இணையவழி இணைவதில் மகிழ்ச்சி தமிழினி என்னான் தொடர்ந்து மாநாட்டின் நான்காவது அமர்வு இன்றைக்கான இறுதி அமர்வும் இதுவே இதனை நமக்கு படைக்க விருப்பவர் நித்யா துரைசாமி அவர்கள் இவர் கணியம் அறக்கட்டளை நிறுவனர் ஓர் எழுத்தாளர் பதினோரு இலவச நுட்பம் சார்ந்த மின்னூல்களை வெளியிட்டுள்ளார் கற்கும் கருவிகள் துறையில் இவர் பணிபுரிகிறார் இன்று நமக்காக கற்கும் கருவிகள் ஓர் அறிமுகம் அறிமுகம் எனும் தலைப்பினை வழங்குவார் படைப்பினை குறித்து ஏதாவது கேள்விகளும் ஐயங்களும் இருந்தால் நீங்கள் வலையொலியிலேயே கேட்கலாம் தொடர்ந்து நேரத்தை தாழ்த்தாமல் படைப்பினை வழங்க நித்யா துரைசாமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் ஆரம்பிச்சுட்டுமா ஆரம்பிச்சுட்டுமா கேட்கிறேன் என்னென்னா <laughs> <laughs> ஒரு மெஷின் ஏதாச்சும் ஒரு வேலையை செய்ய வைக்கிறதுக்கு நம்ம கோடு எழுதி அது பிரகாரம் அந்த மெஷினை வந்து செய்ய வைப்போம் அது வந்து ஆட்டோமேஷன் கோடிங் பண்ணி நம்ம பண்ணுறது ஒரு சில விஷயத்த வந்து மனுஷனோட அனுபவ அறிவால் தான் செய்ய முடியும் இப்போ கார் ஓட்டுறது அந்த அடாப்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கணும் சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட் சேஞ்சிங் டேட்டாவுக்கு ஏற்ப நம்மளோட முடிவும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஓட்டணும் அந்த மாதிரி மெஷினை செய்ய வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து மெஷினுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரைனிங் தான் கொடுக்கணும் ஒரு டேட்டாவை வந்து எப்படி ட்ரைனிங் தர்றது என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதா பிபிடி சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிபிடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் அண்ட் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்னு ரெண்டு இருக்குது நமக்கு வந்து முதல்ல நீங்கள் எடுத்தோன்னே மிஷின் லேர்னிங்கில் உடனே ஒரு ஒரு படத்தை கொடுத்துட்டு அது நாயாக போனையாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு லெவல் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு லேர்னிங் கீழே வரும் எடுத்தோடனே அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சிக்க முடியாது முதல்ல வந்து இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு கொடுத்துட்டு அது பிரகாரம் ட்ரெயின் பண்ணுறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா புள்ளி விவரங்களுக்கு அடிப்படையில் கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு அடுத்த லெவல் தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அந்த நாயா புனிய கிளாஸிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அடுத்த லெவல் முதல்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ் வச்சு எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து ரெக்ரெஷன் ஹலோ அந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர் நமக்கு இன்னும் வரல ஸ்க்ரீன் ஷேர் வரலையா ஓகே இப்போ வந்துருச்சா முதல் பக்கத்துலயே இருக்கு முதல் பக்கத்துல இருக்கு ஆ இப்போ ஆ போடு ஓகே முதல்ல ரெக்ரஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்வாங்க ஃபர்ஸ்ட் அடிப்படை வந்து லீனியர் ரெக்ரஷன் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரஷன் முதல்ல எடுத்த உடனே இப்போ பீஸா பிரைஸ் வந்து ப்ரெடிக் பண்றாங்க அப்படினா ஒரு பீஸாவோட சைஸ் வச்சு அதோட விலையை ப்ரெடிக் பண்ணோனா ஒரு கடை முதலாளியா இருக்கவங்க வந்து ஈஸியா ப்ரெடிக் பண்ணிடுவாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் தேவைப்படுறாங்க நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்து ஒரு மிஷின் கத்து கொடுக்கறது பேசிக்கா ஒரு விலங்குகள்லாம் எப்படி கத்துக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு கோட்பாடு எலி வந்து எப்படி கத்துக்குது ஆறாமரை விழா அஞ்சு அறிவு இருக்கிற ஒரு விலங்கு எப்படி கத்துக்குதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு உணவை எடுத்து கொஞ்சோண்டு சாம்பிளிங் எடுத்து சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அது வந்து சாம்பிளிங் ஸோ சாம்பிளிங்கிற மெத்தட மிஷின் லேர்னிங்க்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க நிறைய டேட்டா இருக்குன்னா சாம்பிளுக்கு ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் டேட்டா எடுக்கிறது ஸோ அதை வச்சு முதல்ல அதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சாம்பிளிங் பார்த்துட்டு அது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் அதுக்கு எதுவும் உடம்புக்கு அஃபெக்ட் ஆகுற அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிற டேட்டாவை ஃபுல்லா பாக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு பாப்போம் அந்த மாதிரி சாம்பிளிங் செவன்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் டெஸ்ட் ட்ரைனிங் டெஸ்டிங் பிரிக்கிறது அது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெடிக் பண்றது இதை சாப்பிடலாமா வேணாமா அது வந்து ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறமா இப்ப இந்த மாதிரி வந்து இந்த என்னதான் நம்ம மிஷின் நான் ஃபுல்லா ட்ரெயின் பண்ணாலுமே வந்து ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்ங்கிற ஒருத்தர் தேவைப்படுவாரு ஒரு மிஷின் ஒரு முடிவு எடுத்து கொடுக்குதுன்னா இந்த முடிவை நம்ம நம்பலாமா வேணாமாங்கிறது டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டோட வேலை அதே மாதிரி ட்ரைனிங்க்கு டேட்டா கொடுக்கறதோ அந்த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டோட வேலை எவ்வளோ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் வந்து அசியூர் அந்த மாதிரி க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன் சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு ஃபீச்சரை வச்சு ஒரு விஷயத்த ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் ஒரு பீஸாவோட சைஸை வச்சு அதோட விலையை ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் அதுக்கு முதல்ல ஆயிரக்கணக்கான பீசாஸோட விலை சைஸும் அதோட ப்ரைஸும் கொடுத்து ப்ரெடிக் பண்ணுறது சிம்பிள் இனியர் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு அப்போ இந்த புள்ளி ஒரு அஞ்சே அஞ்சு டேட்டா மட்டும்
ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எடுத்துக்குது இதுக்கு பேர் தான் சிம்பிள் லீனியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த இந்த கோடு தான் வந்து இந்த அல்பர்தம் புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் அதை வச்சு அந்த ட்ரைனிங் டேட்டா வச்சு இந்த கோடை வரைஞ்சிட்டு இதுக்கு மேல ஃபியூச்சர்ல எதனா ஒரு புதுசு ஃபீஸை கொடுத்தாங்கன்னா அதோட சைஸை வச்சு ப்ரைஸை ப்ரெடிக் பண்றதுலாம் இந்த கோடு தான் இதுதான் சிம்பிள் லீனியர் அப்புறம் ரெண்டாவதா வர சாப்டர் வந்து மல்டிபிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் மல்டிபிள் லீனியர் தான் நம்ம ரியல் டைம்ல எப்பவுமே வரும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ அதே பீஸா பிரைஸ்னா பீஸாவோட சைஸ் அதோட விட்டம் அதோட அதோட அதுக்கு மேல இருக்க டாப்பிங்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் விஷயத்தை ப்ரெடிக் பண்ணும் நம்ம ரியல் டைம்ல அப்படிதான் நமக்கு டேட்டா வரும் எந்த டொமைன்ல வேலை பாக்குறோமோ அங்க வந்து ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஒரு ஐம்பதாயிரம் டேட்டா பிளஸ் நானூத்தி ஐம்பது ஃபீச்சர் கொடுத்துருவாங்க அதை வச்சு நீங்க ப்ரெடிக் பண்ணுங்க அப்படிங்கும்போது அதுதான் வந்து மல்டிபிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து இந்த கோடு இந்த மாதிரி லீனியர்ல இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு இந்த வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட்டா போட்டு பார்த்துட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன்ல அடக்க முடியுதா பாக்கணும் அடக்க முடிஞ்சதுன்னா லீனியர் ரெக்ரேஷன் போகலாம் அப்படி இல்ல ஸ்ட்ரைட் லைன்ல அணுகலனா பாலினாமியல் இந்த கோடு அப்படி பாலினாமியல் ரெக்ரேஷன்னா இந்த கோடு நேரா இருக்காது கொஞ்சம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி உருவாக்குறதுக்கு பாலினாமியல் ரெக்ரேஷன் அப்படிங்கிற அல்கோரதம்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம டேட்டாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம எந்த அல்கோரதம்ங்கிறத சூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாமே வந்து சூப்பர்வைஸ்டு சூப்பர்வைஸ்டுங்கிறது என்ன இன்புட்டும் கொடுத்துருவாங்க அவுட்புட்டும் கொடுத்துருவாங்க இந்த சைஸ் உள்ள பீஸாக்கு இந்த வேலை அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் சூப்பர்வைஸ்டு அன்சூப்பர்வைஸ்டுனா வெறும் இன்புட் மட்டும் தான் இருக்கும் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒய் வந்து நீயே கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் இப்போ ஒரு கடையில் வந்து எவ்வளோ பொருள் வியாபாரம் ஆகுது அந்த விலையை மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க அந்த அதை எந்தெந்த டைப் ஆஃப் பொருள்லாம் வியாபாரம் ஆகுது இப்போ வந்து நல்ல ஒரு ஆயில் நல்லா வியாபாரம் ஆச்சுன்னா அது ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வியாபாரம் ஆகலாம் ஹேர் ஆயில் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து கிளஸ்டரிங் கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் வாங்க அதெல்லாம் அன்சூப்பர்வைஸ்டு கீழே வரும் சூப்பர்வைஸ்டில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் இனியர் பார்த்துட்டோம் இப்போ மல்டிபிள் இனியர் பார்த்துட்டோம் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கிரேடியன் டெசன்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க மிஷின் லேர்னிங்னு போனீங்கன்னா அது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் என்ன தான் வந்து ஒரு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு விலையை ப்ரெடிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்போது அது எக்ஸாக்டாக நீங்கள் ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஒரு ட்ரைனிங்க்கு வந்து ஒரு நூறு டேட்டா கொடுக்குறாங்க நம்ம எழுபது டேட்டா வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு மிச்சம் முப்பது டேட்டாவை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த முப்பது டேட்டாவுக்கான அவுட் புட்டும் நமக்கு தெரியும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பீஸாவோட விலை வந்து எழுபது ரூபா அப்படின்னா இந்த மிஷின் அல்கோரதம் வந்து எழுபது ரூபா கொடுக்குதா நம்ம பார்ப்போம் பார்க்கும்போது அது எழுபது ரூபா கொடுக்கூடாது கரெக்டாக அறுபத்தி ஏழு ரூபா இல்லை எழுபத்தி மூணு ரூபா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நியரஸ்ட்டாக தான் கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து அந்த அது எந்த அளவு நியரஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கறது கால்குலேட் பண்ணுறது தான் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அது அந்த அளவு இருந்தால் தான் கரெக்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த படிச்சுட்டு எழுதுறீங்கன்னா அது அப்படியே எக்ஸாக்டாக என்ன படிச்சுங்களோ அதை எழுதுனீங்கன்னா மனப்பாடம் மாட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் வந்து மிஷின் லேர்னிங்ல ஓவர் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்களா கொஞ்சம் வார்த்தையை சேர்த்து புரிஞ்சு எழுதுறீங்கல்ல அதுதான் வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்காது ஆனால் கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சதுக்கும் நீங்கள் எழுதுறதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருந்தாலுமே அதுதான் கரெக்டு அந்த வித்தியாசம் தான் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதுக்குன்னு ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கூடாது அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அந்த கொஞ்சம் ஈக்குவலண்டாக இருக்கு அதை குறைக்கிறதுக்கு பேர் தான் கிரேடியன் டெசன்ட் எக்ஸாக்டாக ஆச்சுன்னா ஓவர் ஃபிட்டிங் அந்த கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் அந்த கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸையும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம்னு குறைக்கிறதுக்கு கிரேடியன் டெசன்ட் அந்த கிரேடியன் டெசன்ட் எப்படி குறைக்கும்னா இப்போ நம்ம எழுதும் போது நம்மளோட கொஞ்சம் சொந்த கதையெல்லாம் சேர்த்து எழுதுவோம்ல அந்த மாதிரி மிஷின் கற்றுக்கும் போது அது அந்த டேட்டாவோட சேர்த்து கொஞ்சம் சொந்தமாக ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸை வச்சு கற்றுக்கும் அதுதான் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங்கில் இப்போ எக்ஸ் வந்து இன்புட் ஒய் வந்து அவுட் புட் மிஷின் கணிக்கும் போது எக்ஸ் எக்ஸா தான் இருக்கும் ஒய் வந்து எப்படி கணிக்கும்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா எக்ஸ் அந்த ஆல்ஃபா பீட்டாலாம் அதோட கற்பனை கற்பனைனா மிஷின் கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கலந்து எழுதுவோம் இல்லை ஒரு நோட்ஸ் எழுதும் போது அந்த மாதிரி அந்த ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது பேராமீட்டர்ஸ் அந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்கும் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நம்ம இன்புட் டேட்டாவில் இருக்க வேரியன்ஸை வச்சு தான் அந்த
எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க்னா இப்ப இந்த ஒரு நம்ம நூறு டேட்டா இருக்குனா எழுபது டேட்டா கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் மிச்சம் முப்பது டேட்டா நம்ம கையில இருக்கு முப்பது டேட்டால ஒரு டேட்டா எழுபது ரூபாய்க்கு எழுபத்தி மூணு ரூபா பிரெடிக்ட் பண்ணுது அடுத்த டேட்டா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஐம்பத்தி நாலு ரூபாய் பிரெடிக் பண்ணுது அந்த டேட்டா அந்த மாதிரி மிச்சம் முப்பது டேட்டாக்கும் வர ட்ரூ ரிஸ்கோட சராசரி அந்த மிச்சம் முப்பது டேட்டாக்கும் ஒவ்வொரு டேட்டாக்கும் வரதான் ட்ரூ ரிஸ்க் அதோட சராசரி தான் எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் வந்து நம்ம கம்மியா இருக்கணும் ரொம்ப கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா ஓவர் ஃபிட்டிங் அல்கோரதம் யாரும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா செவன்டி பர்சன்ட் தான் அந்த அல்கோரதம் ஸ்கோர் கொடுத்துச்சுன்னா அதையும் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நைன்டி த்ரீ பர்சன்ட் அந்த மாதிரி வர அளவுக்கு அந்த எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணும் அந்த மெத்தட் தான் எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் மினிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேலையை தான் கிரேடியன் டெசன்ட் வந்து பண்ணும் கிரேடியன் டெசன் வந்து எங்கேயாச்சும் பார்த்தீங்கன்னாலே இமேஜ் வந்து ஒரு பெரிய வளையம் காமிப்பாங்க அந்த வளையத்துல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே இறங்கி வந்து குளோபல் ஆப்டிமம் அலையிற மாதிரி காமிப்பாங்க அது என்னன்னா அந்த வளையத்துல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையத்துக்கு பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ட்யூன் பண்ணிட்டே வருவாங்க அதுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு சாய்வு கோடு மாதிரி கண்டுபிடிச்சி அது வந்து அல்கோரதமே நீங்கள் வந்து இது பண்ணுற மாதிரி வரும் விளக்க செய்முறை மாதிரி செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் அந்த டெல்டா பி டெல்டா பி தீட்டா அந்த மாதிரி டெரிவேட்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெ கிரேடியன் டெசன் அந்த டெரிவேட்டிவ்ஸை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி லேர்னிங் ரேட் பிரகாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறக்கி கடைசியில் குளோபல் ஆப்டிமம் ஓரளவுக்கு காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா அதுதான் வந்து கிரேடியன் டெசன் ஸோ கிரேடியன் டெசன் போது இந்த குளோபல் ஆப்டிமம்ங்கிற வார்த்தை அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வளையத்தை பார்த்தோன்னே பயந்துக்கூடாது ஒன்றும் இல்லை அந்த டிஃப்ரென்ஸோட சராசரி அந்த சராசரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வரது தான் அந்த மாதிரி சின்ன வளையமாக குறைஞ்சி வர மாதிரி காமிப்பாங்க அது அதுதான் வந்துட்டு குளோபல் ஆப்டிமம் லோக்கல் ஆப்டிமம்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க லோக்கல் ஆப்டிமம்னா பேட்ச் பேட்சாக பிரிஞ்சிடும் ஒவ்வொரு பேட்ச்க்கும் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்டிமம் இருக்கும் குளோபல் ஆப்டிமம் தான் இந்த லீனியர் ரெக்ரேஷனில் வரும் ஸோ இப்போ ரெண்டு அல்காரதம் வந்து புரிஞ்சிருச்சு பாண்டாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எதுக்குன்னா பாண்டாஸ் வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கணும் மிஷின் லேர்னிங் போது பைத்தான் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் பாண்டாஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா டேட்டா வந்து எந்த மாதிரி டேட்டா வேணா இருக்கலாம் சிஎஸ்வி டிஎக்ஸ்டி செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஜேஸ்டான் ஃபைல்ஸ் எந்த மாதிரி டேட்டா வந்தாலுமே ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து டேட்டா எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் அதுக்குள்ளே போய் ஆராய்ச்சி அவசியம் தவிர எல்லாத்தையுமே ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமாக மாற்றிட்டிங்கன்னா வெறும் டேட்டா ஃப்ரேம் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் எந்த மாதிரி டேட்டா வந்தாலும் நீங்கள் அதுக்கு வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டா ஃப்ரேமாக மாற்றுறதுக்கு தான் இந்த பாண்டாஸ் ஏகப்பட்ட டேட்டா முதல்ல உள்ளே வருதுன்னா அந்த டேட்டால ஒரு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒரு ஐம்பதாயிரம் காலம்ஸ் ஐம்பதாயிரம் ரெக்கார்டு ஒரு நாற்பது ஐம்பது காலம்ஸ் இருக்குன்னா அது நிறைய காலம்ஸ்ல நல் வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த நல் வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி தூக்குறது பிளஸ் சம்பந்தம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஒரு விஷயத்த நம்ம இப்போ ப்ரெடிக் பண்றோம்னா அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஃபீச்சர் ஒருத்தரோட வெயிட்டை நம்ம ப்ரெடிக் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த வெயிட்டை ப்ரெடிக் பண்றதுக்கு அவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடுங்கிறது ஒரு ஃபீச்சரு ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ற நேரங்கிறது ஒரு ஃபீச்சரு அப்புறம் வந்து அவர் நிறைய வெயிட் ரிடக்ஷன் புக்ஸ் எல்லாம் வந்து படிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது அது ஒரு கொஞ்சம் சம்பந்தம் இல்லாத ஃபீச்சர் அதெல்லாம் வந்து கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்க்கலாம் அது எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் போடிங்கில் இப்போதைக்கு அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ணுறோம்னு பார்த்துக்கலாம் அந்த கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்துட்டு அது பிரகாரம் சம்மந்தம் இல்லாத ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் தூக்குறது தான் டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங் அதெல்லாம் வந்து பாண்டாஸ் மூலமாக நீங்கள் பண்ணலாம் அடுத்து ஒரு மாடல் ஃபைல் கிரியேஷன் பண்ணுறோம் எல்லாமே ரெடின்னு ஒன்று ஒரு ஒரு லீனியர் எக்ரேஷன் மாடல் எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு பிக்கிள் ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க ஜாப் லீப் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகும் ஒரு பிக்கிள் ஃபைலாக கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாடல் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்து நீங்கள் எந்த டொமைனில் வேலை பார்க்குறீங்களோ அந்த டொமைனில் வந்து ஃபியூச்சரில் எதுனா டேட்டா வந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ரெடிக் பண்ணணும் அதை வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணிடுவோம் அந்த மாடல் ஃபைல் அதை ப்ரெடிக் பண்ணுறது வந்து ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அதை எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணும் அந்த டாட் பிகேஎல் ஃபைலை லோட் பண்ணி ப்ரெடிக் பண்ணுறது இப்போ நான் வந்து ஒரு மாடல் ஃபைல் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து வந்து யூஐ டீம் கிட்ட நான் அதை கொடுக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு போர்ட்டில் நீ ப்ரெடிக் பண்ணுற விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணு
வீட்டோட விலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு லட்சத்துல இருந்து பத்து லட்சம் இருக்கிற வீடு வந்து ஒரு பத்து சாம்பிள் கொடுத்துட்டு மிச்சம் பத்து லட்சத்துல இருந்து இருபது லட்சம் இருக்க வீடு வந்து ஒரு மிச்சம் இருக்க எல்லா எல்லா சாம்பிளுமே அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அப்ப அந்த கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு விலை கொடுக்குறாங்களா சம்மந்தம் இல்லாம அதெல்லாம் வந்து அவுட்லயர்ஸ் அதை பாக்கிறதுக்கு பாக்ஸ் பாக்ஸ் பிளாட்டு வயலின் பிளாட்டு அதெல்லாம் நம்ம போடலாம் அந்த மாதிரி அவுட்லயர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு வந்து இசட் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு சொல்லுவாங்க இசட் ஸ்கோர் கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து மீனார் மீடியம் எடுத்து ரிமூவ் பண்றது அதுவுமே வந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் அதை பாத்தீங்கன்னா நீங்க மத்த எவ்வளவு பெரிய ரெக்கார்ட் கொடுத்தாலும் அதுல இருக்க அவுட்லயர்ஸை கண்டுபிடிச்சு நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் வந்து அடுத்த சாப்டர் அவுட்லயர்ஸ் ரிமூவல் அடுத்து வந்து டேட்டா அனாலிசிஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டேட்டாவை வந்து சரியில்லை அப்படி சரியில்லைனாலோ இல்லை அதுல ஏதாச்சும் உண்மையில ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கு அப்படின்னாலோ அதெல்லாம் நீங்க சாட்டா போட்டு காமிச்சாதான் மற்றவங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த டேட்டா அனாலிசிஸ்க்கு யூனி வேரியட் ஒரே ஒரு வேரியபிள் எடுத்து அதுல இருக்க டேட்டா எப்படி இருக்கு பை வேரியட் இப்ப ஒரு ஒரு ஃபீச்சர் இந்த லோக்கல் ஃபீச்சரோட சேர்ந்து அந்த டார்கெட் வந்து எப்படி வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது பை வேரியட் மல்டி வேரியட்னா இந்த கிளஸ்டரிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு எதனா ட்ரெண்ட் இருக்கா ஓவரால ஏதாச்சும் ட்ரெண்ட் வருதான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மல்டி வேரியட் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளனேட்ரி டேட்டா அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற சாப்டர் கீழே வரும் பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் நான் சொன்ன மாதிரி லீனியர் ரெக்ரெஷன்ல டேட்டா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டா எல்லா டேட்டாவும் கவர் ஆயிடுச்சுன்னா அது லீனியர் ரெக்ரெஷன் அப்படி இல்லைன்னா கோடை கொஞ்சம் வளைஞ்சு வளைஞ்சு வளையறதுக்கு என்ன பண்ணும் அதோட ஹையர் ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்டர் தேர்ட் ஆர்டர் ஃபோர்த் ஆர்டர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டே போனீங்கன்னா அதுதான் பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன்னா இதை வந்து நீங்கள் என்ன தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டிங்கனாலும் அந்த மேலே இருக்க மூணு புள்ளியும் கீழே இருக்க மூணு புள்ளியும் வந்து கொண்டு போய் இடிக்க முடியாது எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் பத்தாது அப்போ செகண்ட் ஆர்டர் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த மாதிரி வளைஞ்சு வரும் இதை அண்டர் ஃபிட்டிங்னு சொல்லுவாங்க எந்த டேட்டாவோடையும் பொருந்தலை இது வந்து தேர்ட் ஆர்டர் ஃபோர்த் ஆர்டர் ஃபிஃப்த் ஆர்டர் ஃபிஃப்த் அந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்டர் போக போக இது வந்து எல்லா டேட்டா மேடையும் பொருந்திருச்சு அது ஆனா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து ஓவர் ஃபிட்டிங் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற டயக்ராம் அண்டர் ஃபிட்டிங் ப்ராப்ளம் இந்த அண்டர் ஃபிட்டிங் ஓவர் ஃபிட்டிங் தான் வந்து பயோஸ் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய சாப்டரா கொடுப்பாங்க பயோஸ் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம்னா என்னன்னா இது வந்து வேரியன்ஸ் இருக்கிறதே ஒரு அஞ்சு டேட்டா அஞ்சு டேட்டாக்கு நீங்க ஹையர் ஆர்டர் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு மேலேயும் புரிஞ்சிடும் அப்ப டேட்டா கம்மியா இருந்துச்சுன்னா வர்றதுதான் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் தீக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் டேட்டாவை நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபீச்சர்ஸ் குறைக்கணும் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் டேட்டா டேட்டானா என்னன்னா ஒரு எக்ஸ்சிஎஸ்வி ஃபைல்ல ஆயிரம் ரெக்கார்டு கொடுத்துட்டு ஐம்பது ஃபீச்சர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் தப்பு ஃபீச்சர் கம்மியா இருக்கிறதும் தப்பு அதே மாதிரி ஐம்பது ஃபீச்சருக்கு நாலே நாலு ரெக்கார்டு கொடுத்தாங்கன்னா டேட்டா கம்மியா இருக்கும் அதுவும் தப்பு ஸோ கரெக்டா உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்புட் டேட்டா வந்து எந்த அளவு விகிதத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா அதுதான் வந்து பயோஸ் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் இதுக்கு யூஸ் பண்றதா ரெகுலரைசேஷன் டெக்னிக் எல்லாம் ஸோ எல் ஒன் லெவல் ஒன் ரெகுலரைசேஷன் லெவல் டூ ரெகுலரைசேஷன் அதெல்லாம் தான் வந்து இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்ரஷன் லஸ்ஸோ ரெக்ரஷன் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சிம்பிள் இனியர் மல்டிபிள் இனியர்ல இந்த பயோஸ் வேரியன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா உடனே ரெகுலரைஸ் பண்ணி அடுத்த லெவல் நீங்க லஸ்ஸோ ரெக்ரஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இல்ல ரிட்ஜ் ரெக்ரஷன் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்காக பாலினாமியல் வந்து என்ன அல்வாரம் இது இப்போ மூணு அல்வாரம் வந்து கவர் பண்ணியாச்சு இதான் சொல்லியிருக்கேன் பயாஸ் வேரியன்ஸ் ட்ரேட் ஆஃப் அண்டர் ஃபிட்டிங் ஓவர் ஃபிட்டிங் அதுக்குதான் ரெகுலரைசேஷன் அடுத்தது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரஷன் இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒரு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல சூப்பர்வைஸ்ட் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் ஒண்ணு ரெக்ரஷன் கிளாசிபிகேஷன் ரெண்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து முக்கியமான ஒரு இன்டர்வியூ கொஷன் ஆகும் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரஷன் என்ன ரெக்ரஷன் ப்ராப்ளம் சொல்லக்கூடாது இது வந்து ஆக்சுவலா கிளாசிபிகேஷன் பேர் தான் இதுக்கு ரெக்ரஷன் ஆனா லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரஷன் தான் கிளாசிபிகேஷன் ஜீரோ ஆர் ஒன்ஸ் எல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணும் இப்ப நாளைக்கு மாழ பேயுமா பெய்யாதா ஜீரோ ஆர் ஒன் இது வந்து ஒரு கிளாசிபிகேஷன் எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யுங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து வருஷமா பெஞ்ச மழையோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் மேகமூட்டமா இருக்குது இல்ல அந்த மாதிரி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அது ஒரு பத்து ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இத்தனை சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சுது இந்
அதுக்கு அதனால காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அது வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆனால் காஸ்ட் பதிலாக வேற ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நாளைக்கு மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற இடத்துல எத்தனை ரெக்கார்டு வந்து தப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கு பேயாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதான் வந்து ப்ரெசிஷன் ரீகால் அண்ட் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரெசிஷன் அப்படின்னா இப்போ பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஜீரோஸ் ஒன் ஒன் ஒன்னுங்கிறது பாசிட்டிவ் ஜீரோங்கிறது நெகட்டிவ்னா எத்தனை முறை தப்பாக பாசிட்டிவ்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ப்ரெ ப்ரெடிக்ஷன் இப்போ ஒன்று ஒன்னாக ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அது கரெக்டு பட் ஜீரோ வந்து ஒன்னுன்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுச்சுன்னா ஒன்றுங்கிறது தப்பான ப்ரெடிக்ஷன் அதுதான் வந்து அது எத்தனை இருக்குங்கிறது தான் ப்ரெசிஷன் ரீகால் அப்படின்னா எத்தனை முறை தப்பாக ரைட் வந்து தப்பாக ஜீரோவாக ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்கு அது ரீகால் இந்த மாதிரி ஒன்றை ஜீரோனோ ஜீரோ ஒன்றுனோ ஒன்றை ஒன்றுனோ ஜீரோ ஜீரோ அது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் அதனால் அது கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் எத்தனை அதுவும் நான் வந்து ப்ரோக்ராம் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இப்போ ஜஸ்ட்டு நான் வாயால் மட்டும் சொல்கிறேன் இதை மாதிரி கரெக்டான கரெக்டானதை கரெக்டானது ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது எத்தனை பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக நெகட்டிவ் பட் இந்த மாதிரி மாற்று ப்ரெடிக் பண்ணுறது கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸில் நாலு செட் வரும் ப்ரெசிஷன் வந்து எத்தனை தப்பாக வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்கு ரீகால் வந்து அடுத்தது ப்ரெசிஷன் ரீகால் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்னால் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனுக்கு கீழே தான் வரும் அதுவும் கவர் ஆகிடுச்சு ட்ரேடிங் ஆஃப் பிட்வீன் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் இப்படின்னா இப்போ ஒருத்த ஒரு ஒரு கட்டியோட அளவு வச்சு அதுக்கு கேன்சர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய டேட்டா கொடுக்குறாங்க ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைல் ஃபுல்லா அந்த சிஎஸ்பி ஃபைல் ஃபுல்லா என்னதான் உங்களுக்கு டேட்டா கொடுத்தாலுமே ஒரு கட்டி வந்து கேன்சர் கட்டி இல்லைங்கிற ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கான டேட்டா தான் வந்து நிறைய இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் வந்து பாசிபிள் அதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து நிறைய கொடுத்து இதெல்லாம் கேன்சர் கட்டி இல்லை 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 நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி வைப்போம் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்தா கேன்சர் கட்டி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரெக்கார்டு இருக்குன்னா ஒரு நூறு ரெக்கார்டு தான் வந்து அதுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒன்றுங்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்மி சாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறோம் பட் கேன்சர் இல்லை ஜீரோக்கு நிறைய சாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸஸால் வர ப்ராப்ளம்னா ஸ்கியூடு கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸ்கியூடு கிளாஸஸ்னா இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டெசிஷனுக்கான ரெக்கார்ட் தரவுகள் பயிற்சி தரவுகள் மட்டும் நிறைய இருக்கும் மற்ற ரெக்கார்டு ஒரு இன்னொரு கிளாஸ்க்கான ரெக்கார்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ வந்து டெசிஷன் பவுண்ட்ரியை வந்து நம்ம கரெக்டாக அமைக்கணும் ட்ரேடிங் ஆஃப் பிட்வீன் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகார்ட் நிறைய நிறைய ரெக்கார்டு சாம்பிள் பண்ணியிருக்கும்போது உண்மையில் ஒருத்தர் கேன்சர் இருந்தால் கூட டெசிஷன் பவுண்ட்ரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் அந்த கட்டியோட சைஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கேன்சர் இருக்குன்னு சொல்லு அப்படி இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது தான் டெசிஷன் பவுண்ட்ரி ஆனால் அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணது வந்து நிறைய இல்லை இல்லைன்னு படிக்க பண்ணதால் அது என்ன பண்ணுவோம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுச்சுன்னா அப்போ உண்மையிலே ஒருத்தர் கேன்சர் கட்டி இருக்குன்னா இல்லை நினச்சி மெத்தனமாக இருந்துட்டாருனா அவருக்கு அது கஷ்டம் இல்லை ஸோ அப்போ டெசிஷன் பவுண்ட்ரியை கரெக்டாக நீங்கள் வைக்கணும் அதே மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து இல்லைன்னு சொல்லிடுச்சுன்னா மெத்தனமாக இருந்துருப்பார் அதே மாதிரி இல்லாத ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னு அது ப்ரெடிக் பண்ணக்கூடாது அந்த மெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு இல்லாத ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னு ப்ரெடிக் பண்ணிச்சுன்னா அது தேவையில்லாமல் பெயின்ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் வந்து எடுத்து வேண்டி வரும் ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரேடிங் ஆஃப் பிட்வீன் ப்ரெசிஷன் அண்ட் ரீகால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரெண்டு அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டெசிஷன் பவுண்ட்ரினா அது கீழே வச்சாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனை அதுக்கு மேலே வச்சாலும் ஒரு பிரச்சனை ப்ளஸ் அந்த ஸ்கியூடு கிளாஸஸ்ஸாக நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி ஆகணும் அந்த பயிற்சி தரவுகள் வந்து சமமான அளவில் இருந்தால் தான் அந்த அல்காரதம் வந்து ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கும் இதெல்லாம் வந்து லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது வரும் இப்போ வெக்டரைசேஷன் ஏன் இங்கே வருது அப்படின்னா இப்போ ஒரு 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 மெயில் வந்து ஸ்பேமா இல்லை ஹேம் கரெக்டான மெயிலா இதை கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு மெயில்ஸில் இருக்கிற இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா வெறும் நம்பர்ஸாக கொடுப்போம் கட்டியோட அளவு சைஸு வீட்டோட வேலை வீட்டோட ஃபீச்சரு இது எல்லாமே நம்பர்ஸு இப்போ டெக்ஸ்ட் கொடுத்தா என்ன வருது ஒரு இமெயில் இருக்க டெக்ஸ்ட்லாம் இருக்குன்னு நிறைய வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கொடுத்து ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்றி லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனுக்கு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் அது ஸ்பேமா ஹேமா ஜீரோ ஆர் ஒன் அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்புட் ஃபீச்சர்ஸை ஃபுல்லாக ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸாக மாற்றது தான் வெக்டரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க
ஒரு வரியில முத வரியில அஞ்சு வார்த்தை தான் இருக்குன்னாலும் இல்லாத இருபத்தஞ்சு யூனிக் வார்த்தைக்காக எல்லா இடத்துலயும் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு போறதால ஸ்பர்ஸ் வெக்டர் ப்ராப்ளம் நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபீச்சர்ஸ் கம்மி பண்ணுவோம் ஃபீச்சர் ரிடக்ஷனுக்காக தான் இதுதான் வந்து ஸ்பர்ஸ் வெக்டர் ஹக்ஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை களையறதுக்காக தான் வந்து என்ஐடிகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது மூலமா ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தை எல்லாம் அது விட்டுரும் இஸ் வாஸ் இங்கிலீஷ் வார்த்தைனா வர்பல் அந்த மாதிரி எல்லாம் இஸ் வாஷ் வெரி வெல் ஆஃப் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வார்த்தை எல்லாம் அதை விட்டுட்டு முக்கியமான வார்த்தைகளை மட்டும் எடுத்து ஃபீச்சர்ஸா வச்சுக்கோம் இஸ் வேர்டு இக்குவல் டு இங்கிலீஷ்னு ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா முக்கியமாக அதனால ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரிடெக்ட் ஆகும் லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய தான் என்ன பிரச்சனை வரும் நம்ம சொல்லி பார்த்தோம் ஓவர் ஃபிட்டிங் ஆகிடும் அந்த ஃபீச்சர் ரிடெக்ஷனுக்காக வந்தது தான் என்எல்டிகே லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷன்ல அதே மாதிரி ஸ்டெம்மிங் அண்ட் லெமடைசர் இப்போ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் வார்த்தை எல்லாம் விட்டுருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஸ்டெம்னா என்ன ஒரே வார்த்தையே இங்கிலீஷ் வார்த்தை எல்லாம் விட்டுருது ஆனால் பிளேயிங் பிளேடு பிளே அந்த மூணு வார்த்தையும் தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்று ஒன்றுன்னு போட்டு வச்சுக்கோம் மூணுமே ஒரே வார்த்தை தான் ஸோ ஆனால் அதுக்கெல்லாம் ஒன்று 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 பார்த்தா மறுபடியும் வந்து ஃபீச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது அதை கலையறதுக்காக தான் வந்து ஸ்டெம்மிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிளேனாலும் பிளேடுனாலும் பிளேயிங்னாலும் அதோட ரூட் வேர்டு மட்டும் எடுத்து ஒரே ஒரு முறை சேமிச்சு வச்சுக்கோம் அதுதான் ஸ்டெம்மிங் இப்போ இதனால் என்ன பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இப்போ கேதரிங்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னா கேதரிங் அது வர்பாவும் வரும் நவுனாவும் வரும் அதனால் அது ரெண்டு ஒரே வார்த்தை நினச்சி ஸ்டெம்மிங் போட்டு வச்சுக்கோம் அப்போ லெமடைசேஷன் லெமடைசேஷனாக அது நவுனாக தான் அதை தனி வார்த்தையாக சேமிச்சு வை வர்பா இருந்தால் அதை தனி வார்த்தையாக சேமிச்சு வை ஸோ இப்போ லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷனில் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸாக போக போடும்போது வர ஸ்பர்ஸ் வெக்டர் ப்ராப்ளத்தை களையறதுக்காக வந்தது என்எல்டிகே அதை வந்து இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்போ என்எல்டிகே பற்றி சொல்லி கொடுப்பாங்க அடுத்தது வந்து என்எல்டிகேங்கிறது நான் இப்போ சும்மா ஒரு சொல்கிறேன் மிஷின் லேர்னிங் பண்ணிங்கன்னா என்எல்டிகேக்குன்னு ஒரு பெரிய சாப்டரே இருக்கும் அஞ்சு செக்ஷன்ஸ் வச்சு நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்ருப்பாங்க அடுத்தது மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதுவுமே வந்து இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட வகைகளில் நீங்கள் பிரிக்கணும்னா மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் போகலாம் அந்த லாஜிஸ்டிக் ரெக்ஷனில் சிக்மாய்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஜீரோ இல்லை ஒன்று இந்த ரெண்டாம் மட்டும்தான் ப்ரடிக் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கிராஃப் ஒன்று போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் சீட் த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ரிசல்ட் அதுதான் சிக்மாய்டு ஆக்டிவேஷனோட ஃபங்க்ஷன் இது வந்து ஜீரோ மட்டும் தான் ப்ரடிக் பண்ணும் ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ் ரெண்டாம் மட்டும் தான் ப்ரடிக் பண்ணும் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் அதுதான் வந்து சிக்மாய்டுன்னு சொல்லுவாங்க மல்டி கிளாஸ்லேயுமே சிக்மாய்டு தான் ப்ரடிக் பண்ணுவோம் இப்போ இருந்துச்சுன்னா இதை ஒன்று இல்லாத கிளாஸ்க்குலாம் ஜீரோனு ப்ரடிக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மல்டி கிளாஸ்க்கும் இங்கே இருந்துச்சுன்னா ஒன்று இப்போ நாலு தனித்தனி பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் நடக்கும் மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனில் மல்டி கிளாஸ்னா நாலு கிளாஸாக பிரிக்கணும் ஆனால் நாலு முறையும் பைனரி தான் நடக்கும் எதை எந்த கிளாஸை நம்ம வகைப்படுத்துகிறோமோ அது மட்டும் ஒன்று மற்ற மூணு கிளாஸும் ஜீரோ அடுத்த மறுபடியும் இன்னொரு பைனரி நடக்கும் எந்த கிளாஸை வகைப்படுத்த விரும்புகிறோமோ அது மட்டும் ஒன்று மிச்சம் மூணும் ஜீரோ இந்த மாதிரி நாலு முறை சிக்மாய்டு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது தான் மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் டெசிஷன் ட்ரீஸ் அண்ட் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு டெசிஷன் ட்ரீஸ் என்ட்ரோபி கினி கெயின் அதெல்லாம் வந்து கவர் ஆகும் டெசிஷன் ட்ரீஸ்னால் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸை வச்சு தனித்தனியாக வகைப்படுத்தும் அந்த இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் இம்ப்யூரிட்டின்னு ஒன்று கால்குலேட் பண்ணும் இப்போ மூணு டைப்பாக மூணு டைப் ஆஃப் ரெக்கார்டும் ஒன்றா கலந்து போச்சு தக்காளி வெங்காயம் கத்திரிக்காய் மூணு டைப் ஆஃப் ரெக்கார்டுக்கான ஃபீச்சர் ஒன்றா கலந்துருச்சுன்னா எவ்வளோ தக்காளி இருக்குது எவ்வளோ வெங்காயம் இருக்குது எவ்வளோ கத்திரிக்காய் இருக்குது அது மூணே சேர்ந்து தான் வந்து என்ட்ரோபி அப்படின்னு ஒன்று அதோட இம்ப்யூரிட்டி தான் என்ட்ரோபின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீச்சர் வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி தோல் இருக்கிறது அப்படின்னா தோல் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு ஃபீச்சரை வச்சுட்டு அதை வந்து டெசிஷன் ட்ரீக்கான அல்காரதமே முடிவு பண்ணிக்கும் அந்த நாலு எந்த ஃபீச்சர் இம்பார்ட்டன்ஸ் மொத்தம் ஒரு நாலு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா எந்த ஃபீச்சரை வச்சு நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கேங்கிறதுக்கு அதுவுமே வந்து ஒரு முடிவு கொடுக்கும் அந்த நாலு ஃபீச்சர்ஸில் ஒரு ஃபீச்சரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு வகைப்படுத்தும் அதில் ஓரளவு கொஞ்சம் வகைப்பாடாகிடும் இவ்வளோ தக்காளி இவ்வளோ வெங்காயம் இவ்வளோ கத்திரிக்கா மறுபடியும் இன்னொரு ஃபீச்சர் எடுத்துக்கும் அதை வச்சு வகைப்படுத்தி வகைப்படுத்தி ஸோ இதை வந்து லேசி லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் கே நியரஸ்ட் நேபர் ஈகர் லேர்னர்ஸ் முதல்ல வகைப்படுத்தி முடிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு அதுக்கப்புறமா கற்றுக்கும் அது வந்து ஈகர்
அந்த எக்ஸுக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து கிளஸ்டர் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸு ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துட்டோன்னா எத்தனை கிளஸ்டராக நீங்கள் பிரிக்கணுமோ அத்தனை சாம்பிள் பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும் சென்ட்ராய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் ஒனுக்கு ஒரு ரெண்டு கிளஸ்டர்னா எக்ஸ் ஒரு ஃபீச்சர்லேருந்து ரெண்டு சென்ட்ராய்டு இன்னொரு ஃபீச்சர்லேருந்து ரெண்டு சென்ட்ராய்டு எடுத்து மற்ற தரவுகள் வந்து இந்த சென்ட்ராய்டுக்கு எந்த சென்ட்ராய்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதை ஒரு குழுவாகவும் எது தூரமாக இருக்கோ எந்த சென்ட்ராய்டோட பக்கத்தில் இருக்கோ அதை தான் ஒரு ஒரு குழுவாக பிரிக்கணும் அதுதான் வந்து சென்ட்ராய்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை குழுவாக பிரிக்கணுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் எல்போ மெத்தடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் பயன்படுத்துவாங்க எல்போ மெத்தடில் வந்து நிறைய டேட்டா இருக்கும் ஒரு நானூற்றம்பது ரெக்கார்ட் இருக்குன்னா அதை ரெண்டு குழுவாக பிரிச்சா பத்தாது அதை வந்து ஒரு மூணு நாலு குழுவாக பிரிக்கலாம் ஸோ அப்போ எல்போங்கிறது இந்த டேட்டாவெல்லாம் ஒரு கிராஃபாக போடும்போது கரெக்டாக கை மடங்குற மாதிரி ஒரு கிராஃப் ஒன்று காமிக்கும் அப்போ எந்த இடத்து கீழே மறங்குதோ அந்த இடத்து கீழே எக்ஸ்பெர்ட்ஸில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அத்தனை குழுவாக பிரிச்சா இந்த டெக்கார்டுக்கு வந்து ஒரு சரியான கிளஸ்டரிங் நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஒரு அல்வார்த்தோட அக்யூரஸி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க கிளஸ்டரிங்கில் ஏன்னா கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு தான் எதுவுமே இல்லையே அப்போதான் ஒரு குழுவுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா குட்டி குட்டி தரவுகளும் எந்த அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அதுதான் டிஸ்டார்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளஸ்டரிங்ல டிஸ்டார்ஷன் அந்த டிஸ்டார்ஷன் மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அதை வச்சு ஃபில் அவுட் கோ எஃபிஷியன்ட் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த கோ எஃபிஷியன்ட் வேலை அது வந்து அக்யூரசி மாதிரி மற்ற அல்வாரதம்லாம் லீனியர் தர்ஷன்லாம் அக்யூரசின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கும் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இங்க கிளஸ்டரிங்ல வரதான் ஃபில் அவுட் கோ எஃபிஷியன்ட் டிஸ்டார்ஷன் அதெல்லாம் இது நான் ரெக்கார்டு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது காட்டுறேன் எப்படி இந்த வேல்யூஸ் வந்து கால்குலேட் ஆயிருக்குன்னு ஆ கிளஸ்டரிங் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து சப்போர்ட் வெக்டார் மெஷின்ஸ் பிரின்சிபல் காம்போனட் அனாலிசிஸ் சப்போர்ட் வெக்டார் மெஷின் அப்படிங்கிறது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனோட ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லலாம் இப்போ லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் வந்து ஜீரோ சம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறதுக்காக நடுவில் ஒரு கோடு போகணும் இல்லையா அந்த கோடு வந்து ரெண்டு வகையில் இருந்தும் சரியான அளவு தூரத்தில் இடைவெளி விட்டு இப்போ ரெண்டாவது வகைக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு கோடு போட்டு பிரித்தாலும் கரெக்டு தான் ஆனால் பிரிச்சிருச்சு ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் சரியான அளவு இடைவெளி தூரத்தில் ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்தும் லார்ஜ் மார்ஜின் இருக்க மாதிரி பார்க்குறது தான் லார்ஜ் மார்ஜின் கிளாஸிஃபையர் அப்படின்வாங்க ஸோ அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷனோட ஆப்டிமைஸ்டு அப்படின்னு சொன்னால் சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் லார்ஜ் மார்ஜின் கிளாஸிஃபையர்ஸ் ப்ளஸ் நான் லீனியர் டேட்டா ஒரு கோடு மூலமாக பிரிக்க முடியல கோடு மூலமாக பிரிச்சனா லார்ஜ் மார்ஜின் வச்சு பிரிச்சிடும் லார்ஜ் மார்ஜின் கிளாஸிஃபையர் நான் லீனியர் கலந்துருக்குன்னா பாலி நாமியல் முன்னாடி பார்த்தோம் பாலி நாமியல் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பாலி நாமியல் என்ன பண்ணுறோம் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் டபுள் டபுளாக ஆக்குறோம் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுன்ட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு அந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்டராக ஸ்கொயரு க்யூபு ஹையர் ஆர்டர்ஸ் போட்டே போகிறோம் அதனால நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது அந்த டைமென்ஷனாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதால என்ன பிரச்சனைங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் சப்போர்ட் வைக்கிற மிஷினில் கர்னல் கர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பயன்படுத்துவாங்க கர்னல் வந்து பாலினாமியல் கர்னல் ஸ்ட்ரிங் கர்னல் சை ஸ்கொயர் கர்னல் அந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது காட்டுறேன் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன கர்னல் வச்சு அந்த மாதிரி நிறைய கேர்னல்ஸ் இருக்கும்போது அது வந்து லேண்ட் மார்க் அப்படின்னு ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணும் இது எல்லாமே வந்து சிலபஸில் கவர் ஆகிறது தான் சப்போர்ட் எக்டார் மிஷின் போனீங்கன்னா இவ்வளோ தான் சப்போர்ட் எக்டார் மிஷின் லேண்ட் மார்க் ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஃபீச்சரில் இருக்க மற்ற ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் லேண்ட் மார்க்குக்கு பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா ஒன்று போடும் தூரம் இருந்ததுன்னா ஜீரோன்னு போட்டு ஒரு புது ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி அது மூலமாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் சப்போர்ட் எக்டார் மிஷின்ஸ் அடுத்த அல்கோரிதம் பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் இது வந்து வெறும் ஃபீச்சர் ரிடக்ஷனுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகும் ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் ஆர் ப்ரொஜெக்ஷன் ஏரியா இப்போ ஒரு ஐம்பது ஃபீச்சர் இருக்குனா ஒரு இருபத்தஞ்சி ஃபீச்சராக அதை மாற்றுறதுக்கு மற்ற எக்ஸ்பிளைன் ஓகே ஒரு லைன் ஒன்று போட்டு மற்ற எல்லா டேட்டாவையும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன்குள்ளே மாற்றும் ஸோ அதுதான் வந்து பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் நம்ம நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்னா என்னென்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லாத்துலேயுமே ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம சிம்பிள் லீனியர்லாம் பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு விஷயத்த ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற இப்போ ரெண்டு ஃபீச்சர் இருக்குன்னா ரெண்டு
ரன் பண்ணி குளோபல் லாக்டவுன் கண்டுபிடிப்போம் அதை வந்து இங்கே பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன்னா அந்த வெயிட்ஸை வந்து எந்த வெயிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணும் வெயிட்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி 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 கரெக்டான வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் இங்கே பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் ஓகே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சுற்றுக்கு பேரும் எப்பாக் இபிஓசிஹெச் எப்பாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் மாதிரி தான் பர்செப்ட்ரான் அப்படிங்கிறது பைனரி கிளாஸிஃபிகேஷன் மல்டி லேயர் பர்செப்ட்ரான் அப்படிங்கிறது மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ பர்செப்ட்ரான் இதெல்லாம் நான் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் எப்படி கால்குலேட் ஆகுது ஒவ்வொரு நியூரோனும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுது இன்புட் டேட்டாவை அப்படிங்கிறது இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் ஒட்டி எப்போ ஜீரோ எப்போ தௌசண்ட் எப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது இல்லை அப்போ ஒரு பயமாக இருக்கும் அந்த பயம் வந்து தெளிவாகிடும் ஏன்னா இப்போ கொடுத்துருக்கதே வெறும் நாலு ரெக்கார்டு ரெண்டு ஃபியூச்சரு இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு எப்போக்கும் எப்படி கால்குலேட் ஆகுதுன்னு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய டேட்டா வந்தாலும் இதே பேசிக் தான் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி காட்டும்போது இந்த கால்குலேஷன் காமிக்கிறேன் மல்டி லேயர் பர்செப்டானா மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அடுத்து டென்சார் ஃப்ளோ இப்போ நான் சொல்கிற இந்த ஃபார்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் எல்லாத்தையுமே பைத்தானில் எழுதலாம் இல்லை நம்பை மூலமாக எழுதலாம் அதுக்கு எல்லாமே வந்து டென்சார் ஃப்ளோவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டென்சார் ஃப்ளோவில் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபார்வேர்ட் ப்ராபகேட் பண்ணிடலாம் பேக்வேர்ட் ப்ராபகேஷன் மூலமாக வெயிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கிரேடியன் டெசன்ட் ஆப்டிமைசேஷர் எல்லா இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டென்சார் ஃப்ளோவில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நியூரல் நெட்ஒர்க்னு வரும்போது இது வந்து சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஃபீச்சர் ஒரு ப்ரடிக்ஷன் சிம்பிள் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அது வந்து நான் சும்மா ரெண்டு ஃபீச்சருங்கிறது சாம்பிளுக்கு நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்படி வேலை பார்க்குதுங்கிறது புரியுதுங்கிறதுக்காக ஏன்னா கணக்கு பண்ணி கணக்கு போடுறதுக்காக நான் இந்த நாலு ஃபீச்சர் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரியல் டைமில் எப்படி இருக்குங்கிறத காமிச்சிருக்கேன் ரியல் டைமில் ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைல் வருதுன்னா அதில் வந்து நானூற்றி இருபத்தாறு ரெக்கார்டு இருக்கும் முப்பது ஃபீச்சர் இருக்கும் அப்போ அந்த முப்பது ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து முப்பது நியூரானா இந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இது எல்லாமே முப்பது நியூரானா போயிட்டே இருக்கும் இதை வந்து அவுட் புட்டில் எல்லாம் ஜீரோ சார் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரடிக் பண்ணோம் வெயிட்ஸுங்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு அணியாக வந்து சேமிச்சு வைப்பாங்க முப்பது ஃபீச்சர்னால் முப்பது காலம்ஸ் கொண்ட ஜீரோஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஒன்று எடுப்பாங்க சில பேர் கேட்பாங்க இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பேசிக்காக மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து த்ரீ கிராஸ் டூ இருக்கிற மேட்ரிக்ஸை டூ கிராஸ் ஒன் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸை தான் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் முப்பது ரோஸ் இருக்குன்னா முப்பது முப்பது காலம்ஸ் முப்பது காலம்ஸ் வழியாக வருதுன்னா நீங்கள் அதுக்கான முப்பது வெயிட் போடும்போது ஒரு லிஸ்ட்டாக வைப்பீங்க லிஸ்ட்டும் அதே மாதிரி படுத்துட்டு இருந்துச்சுன்னா நிற்காது அப்போ அதை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி நிற்க வச்சு வெக்ட்ரா மாற்றினா அது தேர்ட்டி கிராஸ் ஒன்றா மாறும் அப்போ தேர்ட்டி கிராஸ் அப்போ இத்தனை நானூற்றி இருபத்தி சாம்பிள் இன்ட்டு முப்பது ஃபீச்சர் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸை முப்பது ஃபீச்சர் இன்ட்டு ஒரு காலம் இருக்கிற வெக்ட்ரால பெரு பெருக்க முடியும் அப்போ தான் பெருக்க முடியும் அதுக்காக தான் சும்மா ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்து வச்சுப்பாங்க அதனால் எப்பவுமே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னா அணிகளின் பெருக்கலுக்கு துணை புரிவதற்காக இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு அது வச்சுட்டா போதும் ஷாலோ நியூரல் நெட்ஒர்க்னா ஃபீச்சர் ரிடெக்ஷன்ஸ் முப்பது ஃபீச்சருங்கிறது நான் சும்மா சொல்கிறேன் இப்போ ஐயாயிரம் ஃபீச்சர் இருந்துச்சுன்னா நடுவில் ஹிடன் லேயர்னு ஒன்று உருவாக்கி அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது ஃபீச்சர் ஐம்பது நியூரானா வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஹிடன் லேயர் உருவாக்கி அதுக்கான வேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிடன் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு ஷாலோ நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஹிடன் லேயர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டீப் நியூரல் நெட்ஒர்க் இந்த மாதிரி ஹிடன் லேயர்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டீப் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்து இதுக்கும் நான் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் காமிக்கிறேன் டென்சார் ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணி சாஃப்ட் மேக்ஸ் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னா மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதுக்கு வந்து முக்கால் இந்த கையால் எழுதப்பட்ட டிஜிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா செட் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து சாஃப்ட் மேக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ எட்டுனா அது ஒன்னாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி எவ்வளோ எட்டுங்கிற நம்பர் கொடுத்து நம்ம இன்புட் கொடுத்து அது என்ன நம்பராக இருக்குன்னு ப்ரெடிக் பண்ண சொன்னோன்னா அது மொத்தமாக எத்தனை கிளாஸ் இருக்கோ அத்தனை கிளாஸாகவும் நம்ம கொடுக்குற இன்புட் டேட்டா இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டியை கொடுக்கும் அதில் ஹையஸ்ட் பாசிபிலிட்டி தான் ப்ரெடிக்
ஒரு பிக்சர்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லையுமே அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுக்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரா மாத்தி நம்ம வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸா ரெடி பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒரு ஒரு போட்டோல மொத்தம் எத்தனை மேட்ரிக் எத்தனை பிக்சல் இருக்கும் ஒரு நான் ஒரு பத்தாயிரம் பிக்சல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பத்தாயிரம் பிக்சலுமே பத்தாயிரம் ஃபீச்சர் அந்த பத்தாயிரம் ஃபீச்சர் கொடுத்து நம்ம எப்படி நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணுறது நியூரல் நெட்ஒர்க்கு அனுப்புறது ஃபீச்சர் ரிடக்ஷன் பண்ணும் அந்த ரிடக்ஷனுக்கு இந்த படத்தோட ஃபீச்சர் ரிடக்ட் பண்ணுறது மட்டும் தான் இந்த இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகுது கன்வல்யூஷன் பூலிங் ஸ்ட்ரைடிங் பேடிங் இது எல்லாமே அந்த ஒவ்வொரு என் படத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிக்சலையும் கம்மி பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜிஸ் ஃபஸ்ட்டு கன்வல்யூஷன் என்ன பண்ணோம் எட்ஜ் டிடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என் என் ஃபோட்டோவில் இருக்கிற பிக்சல் இருக்கிற குட்டி 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 செல்லாக எடுத்துக்கும் அதை மட்டும் வந்து ஃபீச்சரை கம்மி பண்ணும் அதனால் நம்ம மூஞ்சு மறைஞ்சு போயிடாது நம்ம மூஞ்சு அப்படியே தான் இருக்கும் இதை நான் என்னோட ஃபோட்டோ ஒன்று வச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு கேக்கோட ஃபோட்டோ பர்த்டே கேட்ட கேக்கோட ஃபோட்டோ இருக்கும் அது நீங்கள் என்னதான் கன்வல்யூஷன் போட்டு எட்ஜ் மட்டும் எடுத்தீங்கனாலுமே அந்த கேக் இமேஜ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் தான் குறையும் அதுக்கப்புறம் பூலிங் அந்த மாதிரி குட்டியாக எடுத்ததுலேயுமே ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன பிக்சலையுமே மேக்ஸ் பூலிங் மின் பூலிங் ஆவரேஜ் பூலிங் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அதில் இருக்கிற செல்ஸில் மேக்ஸிமம் இருக்கிற மேக்ஸிமம் டார்க்னஸ் இருக்கிற செல்ல மட்டும் எடுத்து வச்சானாலுமே இமேஜ் குறையும் அதை தான் மறுபடியும் அப்போ இந்த மாதிரி குறைக்கப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் கொண்ட ஒரு இது தான் அரைவா மாற்றி நம்ம இது கணக்கிறோம் சாஃப்ட் மேக்ஸ் நியூரல் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க மல்டி கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பிக்சல் கொடு கன்வல்யூஷன் பூலிங்னா வந்து வேறு மெத்தடாலஜி தான் ஃபாலோ பண்ணல இதே நியூரல் நெட்ஒர்க் தான் ஃபீச்சர் ரிடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு படத்தில் இருக்க பிக்சலை கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுக்கும்போது பார்டரில் இருக்க பிக்சல் பார்டரில் எதனா முக்கியமான விஷயம் வந்துச்சுன்னா போயிடும்ல அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மாடர் போகிறது தான் பேடிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அது ஜீரோ பேடிங் சேம் பேடிங் அப்படின்வாங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு படத்தில் இருக்கிற பார்டரில் இருக்க இமேஜ் எதுவுமே போகாது இப்போ நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் என்ன சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னோம் தீட்டா ஒன் தீட்டா டூலாம் பேராமீட்டர்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் அதே வேலையை பண்ணுறதுக்கு பேர் வெயிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இந்த கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் அதே மாதிரி குட்டி குட்டி வேலையாக பேராமீட்டர்ஸ் பிரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபில்டர்ஸ் வந்து கன்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் வெயிட்ஸ் மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் போட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக மாற்றுறது தான் கன்வல்யூஷன் கூலிங் ஸ்ட்ரைடிங் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைடிங் ஒன் ஆர் டூ இப்போ ஒரு இமேஜில் ஃபஸ்ட் ஒரு குட்டி பாக்ஸ் எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடும் அடுத்த குட்டி பாக்ஸ் வந்து வெட்டின பாக்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு பாக்ஸ் வெட்டணுமா இல்லை ரெண்டு பாக்ஸ் தள்ளி வெட்டணுமா இல்லை மூணு பாக்ஸ் தள்ளி வெட்டணுமா அதை முடிவு பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரைடிங் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு இமேஜ் வேணால் அந்த மாதிரி கூலிங் ஸ்ட்ரைடிங்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபுல் இதுவுமே அல்கோரதுமே நம்ம செஞ்சு பார்க்க முடியாது ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கே ஒரு ஒரு வாரம் ஆகிடும் நமக்கு இதை இதை வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் சிஎன்எல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலே ரிசர்ச் பேப்பர் மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஆல்ரெடி நெட்டை நிறைய இருக்குது இமேஜ் நெட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அந்த மாடல்லாம் பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்கள் இமேஜ் கொடுத்தீங்கனாலுமே அது கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை பட் இப்படி தான் வேலை பார்க்குதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் சிஎன்என் இதுதான் நான் சொல்கிறேன் என்னோடய ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ வந்துச்சுன்னா அது வந்து நான் கலர் கோர்ஸாக மாற்றிட்டேன் அந்த மாதிரி மாற்றும் அது எப்படி பெருக்குது இதெல்லாம் நான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது சொல்லி காமிக்கிறேன் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஆர்என்என் இப்போ இது வரைக்கும் நான் ப்ரெடிக் பண்ணது எல்லாமே ஒரு நூறு ரெக்கார்டு கொடுத்தோன்னா மொதல் ரெக்கார்டு ரெண்டாவது ரெக்கார்டு எல்லாமே தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்கார்டை ப்ரெடிக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது ரெக்கார்டுக்கு ரெண்டாவது ஃபீச்சர் வச்சு தான் ப்ரெடிக் பண்ணுவீங்க மூணாவது ரெக்கார்டுக்கு மூணாவது ஃபீச்சர் வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணுவீங்க முதல்ல ப்ரெடிக் பண்ண எந்த விஷயமே அடுத்த ப்ரொடிக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆக போகிறதில்ல ஆனால் அந்த மாதிரி யூஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரெக்கரண்ட் நியூரல் நெட்ஒர்க் இப்போ நம்ம பேசும்போது நம்ம எழுதும்போதுலாம் அடுத்த வார்த்தை நீங்கள் முன்னாடி பேசின வார்த்தையை பேஸ் பண்ணி வரும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பேசின வார்த்தையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த அடுத்த வார்த்தையை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி பேசின வார்த்தையை வச்சு நீங்கள் ப்ரெடிக் பண்ணணும் இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்லாம் எப்படி நேற்று பண்ண ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மார்க்கெட் ஒன்று ப்ரெடிக் பண்ணுது நாளைக்கு ஒரு ஒரு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ப்ரெடிக் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து நாளைக்கு
கொண்டு வந்து கொடுப்போம் அதே வேலை ஆட்டோ என்கோட பண்ணும் கம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டு என்கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் பண்ணி ஒரு இமேஜில் இருக்க நாய்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து ஆட்டோ என்கோடர் வச்சு பண்ணாங்க கடைசியாக வர சாப்பிட்டு ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் இதுதான் வந்து ஒரு கார் எப்படி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் தனியாக இயங்குறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கில் பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஒரு காரை தானாக ஓட்ட வைக்கிறது எத்தனை மொத்தம் எத்தனை திசைகள் இருக்கு அத்தனை ஆக்ஷன் ஸ்பேஸ் கரெக்டாக திரும்பிச்சுன்னா ரிவார்ட்ஸ் திரும்பலைன்னா பெனால்ட்டி அதை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு கியூ டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து பண்ணுறதா வந்து ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் லாஸ்ட் செக்ஷன் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இப்போ மொத்தமாக இவ்வளோதான் சாப்டர்ஸ் மிஷின் லேர்னிங்னு போனீங்கன்னா இவ்வளோதான் சொல்லி கொடுப்பாங்க இது ஒன்று ஒன்றும் நீங்கள் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் தேவையில்லாமல் நீங்கள் போய் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு மாதம் எடுப்பாங்க அடுத்து பாண்டாஸ் பற்றி சொல்லி கொடுக்க ஒரு ஒரு மாதம் எடுப்பாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலில் மீடியன் மீன் மீடியன் அதை பற்றி ஒரு ஒரு மாதம் இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே இவ்வளோ தான் மிஷின் லேர்னிங் இதை நீங்கள் படுத்துட்டிங்கனாலே வந்து அடுத்தடுத்து போயிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் காட்டுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் ப்ரோக்ராம் தான் இது இதில் வந்து எக்ஸ் இப்போ ஒரு பீஸாவோட சைஸ் ஆறு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் பத்து பதினாலு பதினெட்டு இது வந்து ஒய் ஆறு இருந்துச்சுன்னா ஏழு ரூபா எட்டு மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஒம்பது ரூபா அது சும்மா நானாக வைக்கிற வேலை எங்கேயும்லாம் இல்லை எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ லீனியர் ரெக்ரேஷன் எஸ்கே லேர்னிங்லேருந்து ஒரு லீனியர் ரெக்ரேஷன் அப்படிங்கிற அல்கோரதம் இருக்குது இந்த அல்கோரதம் வந்து இதுக்கே வந்து ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட்டு ஃபிட் பண்ணி மாடல் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் கத்துக்கு எவ்வளோன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுது அதை வந்து இப்போ போடுறேன் ஸோ ஆறு எட்டு பத்து பதினாலு பதினெட்டு அதுதான் இங்கே இருக்கு ஆறு எட்டு பத்து பதினாலு பதினெட்டு நடுவில் இருக்க கோடு தான் இந்த எஸ்கே லேர்னில் இருக்கிற லீனியர் மாடல் அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா எக்ஸ் ஆல்ஃபாங்கிறது இன்டர்செப்டம் பீட்டாங்கிறது கோ எஃபிஷியன் டம் அதான் நான் சொன்னேன்ல நம்ம சும்மா அப்படியே நம்ம ஒரு படித்த விஷயத்த அப்படியே எழுதுனா அது மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறது ஓவர் ஃபிட்டிங் கொஞ்சம் புரிஞ்சு எழுதுறோம்னா ஒரு சில வார்த்தைகள் மாறி இருக்கும் புரிதலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த புரிதல்கள் தான் என்னன்னு சொன்னால் கோ எஃபிஷியன் டேர்ம்ஸ் அந்த ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அதுவும் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலுன்றதுனா வேரியன்ஸ் ஜீரோ ஆனால் இங்கே இது இது மூணுத்துக்கும் வேரியன்ஸ் ஜீரோ ஆறு எட்டு பத்து பதினாலு பதினெட்டு இதுக்கும் வேரியன்ஸ் ஜீரோ பத்துங்கிறது பதினாலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு வேரியன்ஸ் வருது ப்ளஸ் ஆறும் போது ஏழு எட்டும் போது ஒம்பது இது ரெண்டு சேர்த்து கண்டுபிடிக்கிறது கோ எஃபிஷியன்ட் ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோ கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த மாதிரி வச்சு பீட்டாங்கிற ஒருத்தர் கண்டுபிடிப்பாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு புக் ஒன்று இருக்கும் நான் தான் எழுதியிருப்பேன் அதை மிஷின் லேர்னிங்ல அதில் வந்து இந்த மாதிரி அல்கோரதம்ஸே வந்து எப்படி கணக்கு பண்ணுதுங்கிறதான் நான் தனியாக எழுதியிருப்பேன் அது இப்போ ரொம்ப டீப்பாக போகாமல் வாயில் மட்டும் சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ணி பீட்டாவும் கண்டுபிடிக்கும் ஆல்ஃபாவும் கண்டுபிடிக்கும் அதை வச்சு ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்திக்கும் அந்த புரிதலை தான் இங்கே கோடாக வரைஞ்சிருக்கு இந்த கோடாக வரைஞ்சிருக்கு இப்போ வந்து ஒரு இதே நீங்கள் ஆறு ஆறோட வேலை கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணணும்னா இங்கே தான் ப்ரெடிக் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே ப்ரெடிக் பண்ணாமல் கொஞ்சம் தள்ளி ப்ரெடிக் பண்ணுது இதுதான் வந்து ரெசிஜியல் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெசிஜியல் எரர்னால எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் இதோட சம்மரி தான் எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் இங்கே ப்ரெடிக் பண்ணாமல் இங்கே ப்ரெடிக் பண்ணும் ஸோ இதை கணக்கு பண்ணுறது தான் ஆர்எஸ்டிஎம் ரெசிஜியல் சம்மரி எரர் அதெல்லாம் வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ மாடல் தான் இப்போ இந்த டேட்டா கிராஃபாக போட்டாச்சு இருபத்தி ஒன்று இருக்கிற பீஸாவோட வேலை எவ்வளோனு ப்ரெடிக் பண்ணுது இருபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெடிக் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் இன்புட் டேட்டா செட் ஒரு எக்ஸ்பிளைண்டு டேட்டா இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் வேரியபிள் இது வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் டொமைன் டேட்டா செட் இதுக்கு எல்லாமே வந்து வார்த்தைகள் தான் புதுசு ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள் எக்ஸ்பிளைன் வேரியபிள் டொமைன் டேட்டா செட் அப்படின்னு வாங்க இதை வந்து நம்ம என்ன தான் இருபத்தி ஒரு ரூபா அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணாலும் ஒரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிட்டு இது சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிப்போம் இவ்வளோதான் வந்து சிம்பிள் லீனியர் ரெக்ரேஷன்
TSQ, least square method. So multiple linear regression put in. Then up another X one in the over data come on a prediction of the good X one predictions of Y on the prediction of the score on the full penny card. So square score on the edge with the edge with the edge and the conjo come here in the score number improve on no in the marina pay or in the edge with the edge score algorithm pay for the tona score number come here come model improve on the one Upon the number data on the analysis under Mario. In the data lay in a prechena. Rumbo Kami data on the canal path analysis panina or CSV file data on the end of prechena analysis panana duro, other than the in my future and uncatra. So multiple linear regression would be used. The cost and gradient descent. At the linear regression, one then we pen up on your sky kick learn a being a package worker, linear regression model and number use punico. Anamar use panaman and Kayala program at the Python program, Murama, Nane or linear regression on the Uruka for a being sunny enough. Adik one the that's the same thing. Correct. You can see the parameters values. You can see the 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 values. One random one, why you wonder random one? Is the first plot funny path? Is the first data? Uh, one, one, two, two, three. First data, I did come up the prediction. Every other couple there. I understand money theta zero, theta one, and the parameters kind of pair of chicken, theta zero, theta one. Other one point five zero work, both the prediction end up under there. Predicted y. So y younger than one to three in the year. Predicted y for empty list of which there. The theta zero plus theta one, x one. It's not linear regression or equation. I'm got theta zero, one point five, theta one less zero, theta one, x one, put the First value predict under there. Are they married? Renda the value in a Muna the value in a one two three one day theta zero theta one or a set in an amadipa margin or the predicted wire and display put there and the predicted yu xi one day for plot up or the add the graph of orange community. So one two three in the Marie predict for no. So one in the red of the one point five predict for no two to two na angi one point five predict for the. Three to three now on the bar in the understanding tap. Monday in a pond wrong and the parameter mati papro. In the Marie Opana, Kayala parameter matatana, parameter other way choose Pandra Valley, Sky Kit learn the package monoma edir panga. Add the parameter number choose Pandra, theta zero to zero and put wrong, one at the other Marie Mati one point five. Other put the Marie predict Pandra, linear regression. Other prediction if dirk, that's the point of Amiko. The conch of Oralo Paravala. Anna rendered the render moon upon the Engio page. If you have a prediction, you can use the prediction. So, you can use parameter value. If you have a parameter, you can use the prediction. So, 1, 1.5, 2, 2, 3, 2, 2, 2.5. So, in the predictions, you can use the parameters. So, you can use the model to create the parameter. You can use the model to create the future. So, you can use the future. So, now, this is a linear regression. In the valley, in the Marie over theatre, theta, mati, 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 kayala, mati, number path to Purjigro. And an area data on this now, in the valley, then gradient descent of Dingra, though, under the gradient descent. 
Uh, theta 0, theta 1, theta 0, theta 1, x1. This is the simple linear regression function. Theta 0 plus theta 1, x1. So theta 0 is a standard method. Theta 1 is a math math math. Or amba the sutra matra. For i in range of amba the sutra, theta 1 is gradient descent in the formula. That is 1 by uh, summation of 1 by m into predicted y minus actual y. Uh, Sorry, cost function on the this on the first Ambad Sutra or other own theta mathematic cost and the cost and I nana predicted the actual look of the yaso in the function of the numbering of the line on the theta zero plus theta one x one other numbering of the line on the theta over the moon in the moon data are one two three now. 1, 2, 3, y, 1, 2, 3. M is the number of examples. Much of moon record of being the M. So, that is predicted. Madipa or list of Matira, Matama or a line of Matia. This is the cost. Cost is the difference. That is the formula. That is the formula. That is the formula. Summation of 1 by M into predicted minus actual the whole squared. That is the formula. That is the Predicted actual is the true risk. Empirical risk is the average. Average. This is the average. This is the square. If you have a summation, you can see the difference the sum. If you have a predicted, minus. If you minus, you can see the value of square. So, if you have a summation of 1 by 2m, you can see the square. If you have a sum, you can see the cost function. 1 by 2m into summation of 1 by 2m into summation of 1 by 2m. Predicted minus actual the whole squared into 1 by 2m into and the sum. And the cost function is free. If you free are going to order line, execute it. It is correct. So, the cost is going to be the gradient is the derivative. So, derivative is 1 by m into this the formula. And the formula is x into theta 0 into x predicted. And the formula is going to be history. The j history is going Cost Madipoda over cost Madipo up and die tape. Different different theta one values. Umber the sutra one point five Unukonja Kami Pondra. Alpha is the learning rate. Either on the gradient descent formula, learning rate of Dingadur Mukiamana Vishnu. Konjakonama, Konjakonama Kami Pandi, Umber the sutra, the minimum J Yedo, other than the gradient descent of Dingorno. It exudes Pandina. Zero point five nine. If I am in the country, the country is the only thing in Ambakayala country. So, theta zero to Madipone, theta one not a Madipo zero point five. This is uncorrected and contributed. So, this is on the gradient descent model. Mark and put a compass with the love. Theta zero to Madipone. Theta one not a madipa one point five and the armicron ink on the mudizan patina zero point five on the mudizan gradient doesn't contribute zero point five nine abdinga down the theta in order minimum madipa abdin solta sold round minimum cost on this solid so gradient doesn't mudin the richer Pandas So, is it on the Pandas Pati or Chinna Rimogam? If we have a data, we will see a CSV file. Mm -hmm. So, in the Mari, we will see a CSV file. 
ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்கிறதெல்லாம் ஹெட்டிங்ஸ் இது ஒன்றும் ஒரு ஃபீச்சர் ஐடிங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர் சப் கிளாஸுங்கிறது ஒரு ஃபீச்சர் எம்எஸ் ஜோனிங் ஃபீச்சர் இந்த மாதிரி எத்தனை ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது நிறைய இருக்கும் எத்தனை ரோஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இதெல்லாம் மொத்தமாக ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமில் ஏற்றிட்டு பாண்டாஸ் இம்போர்ட் பாண்டாஸ் பிடி டாட் ரீட் சிஎஸ்பி டேட்டா ஃப்ரேமாக மாறிடுச்சு டேட்டா ஃப்ரேம் டாட் ஷேப் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா எத்தனை ரோஸ் இருக்குது எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் எத்தனை ரோஸுங்கிறதா இத்தனை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ரெக்கார்ட் எத்தனை காலம்ங்கிறதா ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் காலம்ஸ்லாம் என்னென்ன பேர்லாம் பார்க்குறதுக்கு டிஎஃப் டாட் காலம்ஸ் ஹெட் ஆஃப் ஃபைனா சாம்பிளுக்கு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ரெக்கார்ட் எடுத்து காமிக்கும் இன்ஃபோனா இன்னும் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு காலமும் வந்து என்ன வகையான டைப்பு ஸ்ட்ரிங்கா அந்த மாதிரி நிறைய காலம்ஸ் சொல்லிட்டு காமிக்கும் டிஸ்கிரைப்னா ஒரு சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா ஒவ்வொரு காலம்ல இருக்க வேல்யூஸோட மீன் மீடியம் அதெல்லாம் காமிக்கும் குரூப் பைனா இப்போ ஒரு காலம்ஸ் இருக்கு மேல்னு ஒரு காலம் ஜெண்டர்னு ஒரு காலம் இருக்கு எத்தனை மேல் பர்சன்ஸ் எத்தனை ஃபீமேல் பர்சன்ஸ் எத்தனை டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அதை வந்து குரூப் பை பண்ணி காமிக்கும் இதெல்லாம் சும்மா நம்ம அனாலிசிஸ் டேட்டா வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒரு மாடல் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டேட்டா எப்படி இருக்கு நிறைய நல் வேல்யூஸ் இருக்கா எத்தனை ஸ்ட்ரிங் காலம்ஸ் இருக்கு ஸ்ட்ரிங் காலம்ஸ் இருந்ததுன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லேர்னிங் பொறுத்த வரைக்கும் தூக்கிடலாம் ஏன்னா ஸ்ட்ரிங்கை வந்து வெக்டர் பண்ணி மாத்துறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஸ்ட்ரிங் காலம்லாம் தான் தூக்கிடலாம் அப்போதான் வந்துட்டு ட்ராப்பிங்க இது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க டேட்டா நீங்கள் இதெல்லாம் போட்டு பார்த்து ஒரு டேட்டாவை பற்றி நீங்கள் கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் கொடுத்துட்டு மாடல் க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சு முடிச்சுட்டு நல் வேல்யூஸ் இருக்குது அடுத்து அதை வந்து ப்ரீ ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேஜை ஒரு ஒரு காலமில் நிறைய நல் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா அந்த காலமை நீங்கள் தூக்கிடலாம் கொஞ்சம் தான் நல் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா அந்த காலமில் இருக்க மற்ற வேல்யூஸால் எந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக வந்திருக்க காலத்தோட வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் தான் வந்து அதுக்கான கோடிங்ஸ் தான் இது ஸோ ஒரு காலமில் ஒரு அஞ்சு நாள் வேல்யூ இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் தூக்கு மோஸ்ட் யூஸ்ட் வேல்யூவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணு இன்ட்டு ஃபோட்டு அதான் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணு நியூ காலம்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் காலம்ஸ் இப்போ ஒரு 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 விஷயத்தை நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீட்டோட விலையை ப்ரெடிக் பண்ணுறதுக்கு அந்த வீடு வந்து எத்தனை வருஷமான பில்டிங் அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஆனால் அந்த ஃபீச்சர் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் டேட்டாவில் இல்லை ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஃபீச்சரை உருவாக்கிக்கலாம் இயர் எப்போ விற்றுச்சு எப்போ எப்போ கட்டினாங்க இது வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆகுது அதெல்லாம் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு புது ஃபீச்சரை க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த அதுக்கான கோடிங்ஸ் வந்து இது ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு தேவையே இல்லை இல்லை அந்த ஃபீச்சர்லாம் நமக்கு என்னன்னு புரியல டொமைன் எக்ஸ்பர்ட்டும் அது வேண்டான்னு சொல்லிட்டாருன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக டிஎஃப் டாட் ட்ராப்னு கொடுத்தா அந்த காலம் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ லாட் ஏரியாலாம் தேவையில்லை ஸ்ட்ரீட் வேணும் லேண்டு காண்டோர்லாம் தேவையில்லைனா அந்த காலம் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அது ட்ராப் ஆகிடும் டிஎஃப் டாட் ட்ராப்னு கொடுத்தா அந்த காலம் நேம்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தூக்கிடலாம் Dropping columns which has correlation with the target less than threshold. If you have a sales price, you can get zero correlation with the input feature. What is the zero correlation? If you have a feature, you can't get a feature. That is a zero correlated feature. That is what you can do. If you have a zero correlation, you can get a least correlated feature. Zero is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. You can get a correlation. This is our explained data. இடிஏ அதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் பற்றி நான் சொல்லும்போது கரெக்டாக சொல்கிறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னு அந்த மாதிரி லீஸ்ட் கார்லேட்டட் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சம்மந்தம் இல்லாத கொஞ்சோண்டு கார்லேட் கொஞ்சம் தான் சம்மந்தம் இருக்குன்னா அதையும் தூக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னா அதையும் தூக்கு ஏன்னா நிறைய ஃபீச்சரை வந்து நீங்கள் குறைச்சா தான் உங்களுக்கு இருக்கிற டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுறது கரெக்டாக வரும் நிறைய ஃபீச்சர் இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய டேட்டா தேவைப்படும் பட் தேவையில்லாத நிறைய ஃபீச்சர்ஸால் உங்கள் ப்ரடிக்ஷன் தான் தப்பாக போகும் அந்த காலம் தான் தூக்குறதுக்கு தான் இந்த கோடிங்ஸு எல்லாமே தூக்கி முடிச்ச அப்புறம் நெசசரியா இப்போ ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் காலம்ஸ் கொடுக்குறாரு டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் அந்த காலம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டேட்டா செட்ல இருக்குதா இல்ல இந்த மாதிரி நம்ம தூக்கணும்ல ஒரு சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம தூக்கி இருக்கோம் அதுல முக்கியமான காலம்ஸ் எதனா இருந்து அதுவுமே அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லேர்னிங்ல போயிடுச்சுன்னா அதுக்காக முக்கியமான காலம்ஸ் லிஸ்ட் மட்டும் வச்சுட்
கடைசியில் வச்சோன்னா தான் கடைசி இந்த பைத்தான் படிக்கும் போது கோலன் மைனஸ் ஒன்றா லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி காலம் வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் வேரியபிள் எக்ஸ்பிளனேட்ரி வேரியபிள் எக்ஸ் இதுதான் வந்து ப்ரெடிக்டட் வேரியபிள் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் தான் வந்து நம்ம ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ் எதை விஷயத்தை ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோமோ அதுதான் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வேரியபிள்னு சொல்லுவாங்க இதை ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிரிட்டுனா நம்ம கிட்ட நூறு காலம் இருக்குன்னா செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கோம் செவன்டி ஃபைவ் விஷயம் ட்ரைனிங் மிச்சம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது கையிலே வச்சுக்கிட்டு விஷயம் தெரிஞ்சாலும் கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணுதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு அந்த டென் பர்சன்ட் வச்சுக்கோம் அந்த ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிரிட் மெத்தடு தான் வந்து மாடல் செலக்ஷன்ஸ் ஸோ அதில் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ட்ரெயின் டெஸ்ட் ஸ்பிரிட் மூலமாக ட்ரைனிங் கொஞ்சம் டேட்டா செட்டு டெஸ்டிங் கொஞ்சம் டேட்டா செட் கொடுக்குறோம் லீனியர் ரெக்ரெஷன் வந்து நம்ம எழுதாம எஸ்கேல் அண்ட் பேக்கேஜ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ரெக்ரெஸ் ஆர் டாட் ஃபிட்டு ட்ரைனிங் கொடுத்தாச்சு டெஸ்ட் செட்டை வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணுற விஷயம் வந்து ஒய் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு ஸோ மீன் ஸ்கொயர் என்ன உண்மையான மதிப்பு மைனஸ் ப்ரெடிக்டட் மதிப்பு உண்மையான மதிப்புங்கிறது டெஸ்ட் டேட்டா செட்டில் இருக்குது ஒய் டெஸ்ட்டு அதோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தான் ஒய் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் இதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ ஸ்கொயர் அரர் இதுதான் நம்ம எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் சொன்னோம்ல லீஸ்ட் மீ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனியான விஷயம்லாம் கண்டுபிடிச்சோமே லீஸ்ட் மீன் ஸ்கொயர் அரர் எம்பிரிக்கல் ரிஸ்க் மினிமைசேஷன் அதெல்லாம் இங்கே மீன் ஸ்கொயர் அரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதோட ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சி இப்போ நம்பர் ஆஃப் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எத்தனை டேட்டா ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க அதோட மீன் ஸ்கொயர் அரர் என்ன இப்போ இந்த அல்கோரதம் தோட ஸ்கோரிங் என்ன அந்த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் ஏரர் இருக்க அளவுக்கு இந்த அல்கோரதம் வேலை பார்க்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்கோரிங் அடுத்து நம்ம இந்த டேட்டா வச்சு பிளாட்ஸ்லாம் போட்டு பார்க்குறாங்க ஸோ லீனியர் ரெக்ரேஷன் அது பிளாட்ஸ் ஒரு சில பிளாட்ஸ்லாம் போட்டு பார்த்துட்டு அந்த மாடல் ஃபைல பிக்லாம் சேவ் பண்ணுவாங்க டாட் பிகேஎல் இதுதான் வந்து நம்ம மாடல் இந்த மாடலை நீங்கள் யார் வேணால் இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் இதோட இன்புட் டேட்டா எப்படி இருக்கு சிக்ஸோட அவுட்புட் டேட்டா தான் இந்த மாடலுக்கான இன்புட் டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சோம்ல இதுதான் வந்து நம்ம மாடலுக்கான இன்புட் டேட்டா ஜீரோ செவன் அவுட்புட்ஸ் இந்த மாதிரி மாடலாக சேவ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம டேட்டாலாம் இந்த மாதிரி பரவி இருக்கு இங்க இருக்கிறது வந்து அவுட் லேயர் இந்த மாதிரி பரவி இருக்கு இந்த கோட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதெல்லாம் கரெக்டா ஃபிட் ஆயிருக்கு கொஞ்சம் தூரமா இருக்கிறதெல்லாம் இங்க ஒரு டேட்டா இருக்கு அதெல்லாம் வந்து அவுட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த அவுட் லேயர் பத்தி இனிமே ஒரு செஷன்ல பாக்கலாம் இப்படிதான் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து நடந்திருக்கு ப்ரெடிக்ஷனுக்கான கோடு கரெக்டா தான் இருக்கு இதுவுமே லீனியர்ல ப்ரெடிக் பண்ற அளவுக்கு தான் டேட்டாவும் இருக்கு இது வந்து ரெசிஜல் சேரர் அந்த ப்ரொடிக்ஷன் ஆக்சுவல் மைனஸ் ப்ரொடிக்ஷனோட ரெசிஜுவல் ஏரர் பிளாட் இந்த பிளாட்டும் கேட்பாங்க இதெல்லாம் மேபி யூஐல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பிளாட்ஸ்லாம் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ரெசிஜுவல் ஏரர் பிளாட் இது முடிஞ்சோடனே நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் ஸ்கோரிங் அதெல்லாம் வந்து இங்கே நடக்குது இப்போ ஒரு மாடலை கிரியேட் பண்ணியாச்சு பிக்கல் ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது சீரியலைசேஷன் டி சீரியலைசேஷன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு உதவுற ஒரு ஃபார்மேட் தான் பிக்கல் ஃபார்மேட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த மாடலை லோட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்டு கொடுப்போம் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து இருபது ரெண்டு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் இதே ரெக்கார்டு இந்தந்த ஃபீச்சருக்கு அந்தந்த வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு சேல்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து இதுக்கு கிட்ட நெருங்கின மாதிரி ப்ரெடிக் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதை வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராமில் காட்டுறேன் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணோம் இப்போ ஃபால்ட் சேவ் பண்ணியாச்சு ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் ப்ரெடிக் பண்ணுறது ஈஸி இதோட இன்புட் டேட்டா இதில் செலக்ட் ஆன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டாக செலக்ட் ஆன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து இவ்வளோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு அவுட்புட் டேட்டா என்ன ப்ரெடிக் ப்ரெடிக் பண்ணுதுங்கிறதுக்கு இது இந்த டேட்டா இதுக்கு இன்புட்டாக போகுது பைத்தான் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் ஜாப்லிப் டாட் லோடு சேல்ஸ் ப்ரைஸ் மாடல் இந்த மாடலை லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த டேட்டா எஸ்
இதையே வந்து இது வரைக்கும் உங்க செட்டு முடிஞ்சிச்சு உங்க வேலை முடிஞ்சது அடுத்து நீங்க யூஐ டெவலப்பருக்கு கொடுக்கணும் ஏதாச்சும் ஒரு போர்ட்ல வந்து இதை டிஸ்பிளே பண்ற மாதிரி காட்டுங்க பிளாஸ் கேபிஐ மூலமா அதை நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கான ப்ரோக்ராம் பிளாஸ் கேபிஐ உங்க லோக்கல் மிஷின்ல ஐயாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற போர்ட்ல அது டிஸ்பிளே பண்ணும் நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஸ்லாஷ் ஏபிஐ ஸ்லாஷ் சேல் பிரைஸ் மாடல் ஸோ இப்போ வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த போர்ட்டில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகும் போஸ்ட் மேன் அப்படிங்கிறது மூலமாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த ப்ரெடிக்ஷனை வந்து இங்கே காட்டுது ஒரு போர்ட்டில் எந்த பாத்தில் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ப்ரெடிக்ஷன் காட்டும் இது வரைக்கும் உங்கள் வேலை முடிச்சிச்சு இதுக்கு மேலே வந்து டாக்டர் பில்டிங் நீங்கள் இந்த மாடல் க்ரியேஷனுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் வந்து டாக்டர் ஃபைலில் போட்டு அது டெவாப்ஸோட வேலை அது ஒரு தனி செக்ஷன் அது ஒரு சின்ன வேலை தான் அதை முடிச்சிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த என்வரான்மெண்ட்டை நீங்கள் பண்ண மாடல் வந்து ஒர்க் ஆகுது அதே வேறு ஒரு சர்வர் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது ஒர்க் ஆகாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களோட இன்புட் ஃபைலு அதோட இன்புட் டேட்டா எல்லாத்தையுமே சேர்த்து அந்த என்வரான்மெண்ட்ல போயிட்டு ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது எல்லாம் அசியூர் அந்த மாதிரி பிளாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அங்க ஏதாச்சும் ஒரு லொக்கேஷன்ல உங்க மாடல் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கோங்க அந்த மாடல் வந்து எடுத்து ப்ரெடிக் பண்ணி பண்ற மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்க உங்க நீங்க கிரியேட் பண்ண மாடல் வந்து எங்க போனாலும் கரெக்டா ஒர்க் ஆகும் இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப நீங்க மாடல் பில்ட் பண்ணிட்டீங்க அதோட ஸ்கோரும் நல்லா இருக்கு மிகவும் அந்த நேரத்திலே நாளைக்கு வந்து நமக்கு மேலும் ஒரு ஏழு அமர்வுகள் உள்ளன அந்த ஏழு அமர்வுகளின் தலைப்பை பார்த்து விடுவோம் 
நுட்பம் நம் தாய்மொழியில் என்ற தலைப்பில் நாளை அமர்வு ஐந்து அதை ஜப்பானிலிருந்து திரு அருண்குமார் அவர்கள் நடத்துவார் அடுத்த அமர்வு ஆறு இயற்கை மொழி ஆய்வு என்ற தலைப்பில் திரு மலைக்கண்ணன் அவர்கள் அந்த படைப்பினை படைப்பார் அதை தொடர்ந்து பரதன் தெசரத் எழுத்துணரி என்னும் தலைப்பில் படைப்பினை வழங்குவார் அதன் பிறகு இயற்கை மொழி பகுப்பு என்ற தலைப்பில் சுபலலிதா அவர்களும் இணைய பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பில் முகமது ஆதம் அவர்களும் தங்களுடைய படிப்பினை வழங்குவார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து நீச்சல்காரன் மிக்கி தரவு என்ற தலைப்பில் தன்னுடைய படிப்பினை வழங்குவார் நாளைய இறுதி படைப்பாக தமிழ் பருதி அவர்கள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் தொகுப்புகளை ஒரு படைப்பாக வழங்குவார் இந்த நிகழ்ச்சி குறித்த நிகழ்ச்சி நேர்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய யூடியூப் கொமெண்ட் கொமெண்ட் பகுதியிலே நாம் நம்முடைய டெலிகிராம் குழுவின் இணைப்பை வழங்கியிருப்போம் அதில் நீங்கள் அதில் நீங்கள் நம்முடைய குழுவில் இணைந்து கொள்ளலாம் அதன் மூலம் தொடர்ந்து மாநாட்டுக்கான அனைத்து தகவல்களும் அங்கேயே வழங்கப்படும் நன்றி ஆஹ் மீண்டும் அவங்க தொடர்புக்கு வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிற தொடர்புல <laughs> <laughs> இந்த ப்ராசஸ் வேரியபிள் தான் எதை ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோமோ அந்த விஷயம் இப்போ ஏங்கிற விஷயத்த ப்ரெடிக் பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு அதை ட்ராப் பண்ணிடணும் டிஎஃப் டாட் ட்ராப் இந்த இன்புட் டேட்டாலாம் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னா எதெல்லாம் ப்ராசஸ் வேரியபிளோ அந்த ப்ராசஸ் வேரியபிளை முதல்ல ட்ராப் பண்ணிடணும் மிச்சம் இருக்கிற மேனுப்புலேட்டட் அண்ட் டிஸ்டபன்ஸ் வேரியபிளுக்கு மட்டும் கார்லேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைண்டிங் கார்லேஷன் பிட்வீன் மேனுப்புலேட்டட் இதில் ஹைலி கார்லேட்டட் வேரியபிள்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவ் கார்லேஷனாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவ் கார்லேஷனாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்தையுமே ட்ரா பண்ணும் இப்போ ஒரு பத்து ஃபீச்சர் இருக்கு பத்து ஃபீச்சர்ல ஒன்னோட ஒன்று தொடர்புடைய ஃபீச்சர்ஸே ரெண்டு இருக்கு ஒரே விஷயத்த ஒரே விஷயத்த செய்யக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸே ரெண்டு இருக்குன்னா அதுல ஒன்னு நீங்க ட்ராப் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஒரே மாதிரியான ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் என்ன கார்லேட் கொண்ட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் இதை ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராஃப் ஒன்று வரும் அப்போ பாசிட்டிவ் கோரலேஷன் நெகட்டிவ் கோரலேஷனாக என்னென்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் வெயிட் குறையணும் அப்படின்னா நிறைய சாப்பிட்டிங்கன்னா வெயிட் இன்னும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் அது பாசிட்டிவ் கோரலேஷன் பட் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா வெயிட் வந்து குறையும் அது நெகட்டிவ் கோரலேஷன் ஆனால் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒன்றோடு ஒன்றோ தொடர்புடைய ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அதை ட்ராப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கோரலேஷன் மேட்ரிக்ஸ் மூலமாக அதை கண்டுபிடிச்சி ஒரு இமேஜாக சேவ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு லிமிட் வைக்கிறாங்க மைனஸ் ஒன்னா நெகட்டிவ் ப்ளஸ் ஒன்னா பாசிட்டிவ் அந்த மாதிரி குவாலிட்டர் அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட் மைனஸ் நைன்டி எயிட்டு நைன்டி நைன் இல்லை அது கொஞ்சம் ஈக்குவல் கொஞ்சம் கிட்ட இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபீச்சர் வந்து ரிடெக்ட் ஆகிடுச்சு பதினொன்றாம் டஸ்கோர் அவுட் புட் டேட்டாவில் ஃபீச்சர்ஸும் போட்டாச்சு ஸோ அந்த கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து மோஸ்ட்டாக எல்லா இடத்துலையும் கேட்பாங்க இப்போ ஜி ஜியோடைய தொடர்பு இருக்கும்போது அந்த இடம் மஞ்சளாக இருக்குது ஸோ அது என்னென்னா அர்த்தம்னா இப்போ எண்ணை எண்ணோடைய தொடர்பு மட்டும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இது ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஃபீச்சர் தான் இதே மாதிரி இந்த எண் வந்து வேறு எந்த ஃபீச்சரோட தொடர்பு இருக்குது எண் வந்து ஒய் அப்படிங்கிற ஃபீச்சரோட தொடர்பு ஃபுல்லாக இருக்குது ரெண்டு எண் வந்து ஒயோட தொடர்பு இருந்தால் ஒன்று எண்ணை வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒய்யை வச்சுக்கலாம் ஏதாச்சும் ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபீச்சர் ரிடெக்ஷனுக்காக இந்த கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸை ட்ராப் பண்ணிடுறோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீச்சர் ரிடெக்ஷன் வேணும்னா அது வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராம்ஸ் ப்ராசஸ் வேரியபிளுக்கும் மேனு ப்ராடக்ட் அண்ட் டிஸ்டபன்ஸ் வேரியபிளுக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ போனதில் ப்ராசஸ் வேரியபிள் ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து இந்த அவுட்புட் டேட்டாவில் நீங்கள் இன் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு வந்துச்சுன்னா இப்போ ஜீரோ கார்லேஷனை வந்து நீங்கள் தொடரணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணோம் 
ஒரு பத்து ஃபீச்சர் வச்சு பதினொன்றாவது பதினொன்றாவது ப்ரொடிக் பண்ணும்போது பத்துலேயே ஹைலி கார்டினேட் ஃபீச்சர்லாம் குறைச்சி அஞ்சுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ அந்த அஞ்சு ஃபீச்சருமே சம்மந்தமே இல்ல எந்த ஃபீச்சர் வந்து சம்மந்தமே இல்லாதது அதுதான் ஜீரோ கார்லேஷன் ஒரு விஷயத்தை ப்ரெடிக் பண்றதுக்கு இந்த அஞ்சு ஃபீச்சர்ல எது சம்மந்தம் இல்லாதோ அதையும் கண்டுபிடிச்சு அதையும் டிராப் பண்றோம் அதுதான் வந்து ஜீரோ கார்லேஷன் சொல்லி சொல்றாங்க அந்த வேலையை இந்த பன்னெண்டாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் ரிடக்ஷன்ஸ் ஃபீச்சர் செலக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் இப்போ டெசிஷன் ட்ரீஸ்லாம் அதுவே வந்து ஒரு ஐம்பது ஃபீச்சர் இருக்குன்னா எந்தெந்த ஃபீச்சர் வச்சு நம்ம வந்து நோட பிரிக்கணும் அப்படிங்கிறத டெசிஷன் ட்ரீயை முடிவு பண்ணிப்போம் பட் லீனியர் ரெக்ரேஷன் அதுக்கெலாம் நாம் தான் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து ஆர்எஃப்இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக் இருபது சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு எந்தெந்த ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ஃபீச்சர் வந்து இந்தெந்த ஃபீச்சர்ஸ் முக்கியம்னு சொல்லிட்டு ரேங்கிங் டெக்னிக் இதெல்லாம் ஃபீச்சர் செலக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் ட்ரெண்ட் அண்ட் பேரிட்டி பிளாட்ஸ்லாம் நீங்கள் போடணும் ஸோ ட்ரெண்ட் அண்ட் பேரிட்டி பிளாட்ஸ்லாம் நம்ம ஜஸ்ட் உங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரெடிக்டட் வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கு பட் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவுட்லயர்ஸ் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கூடாது அவுட்லயர் ரிமூவல்ஸ்க்கு வந்து அவுட்லயர் ரிமூவல்ஸ் பண்ண ப்ரோக்ராம் ஸோ எந்த டேட்டாவோ அதை எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இசட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க அவுட்லயர் ரிமூவல்ஸ்க்கும் இதெல்லாம் ஒரு பிளாட்டாக நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் அந்த பிளாட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் அப்படி இதான் வந்து பாக்ஸ் பிளாட்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நடுவில் இருக்க தான் வந்து மீன் ஆர் மீடியன் இது இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி வந்து டேட்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் பழைய இருக்குது இந்த அம் அன்பதாயிரத்துக்கும் அஞ்சு லட்சத்துக்கும் மேலே இங்கே ஒன்று இருக்குன்னா அது வந்து அவுட்லயர் ஸோ இந்த அவுட்லயரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இசட் ஸ்கோர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஜீரோங்கிறத மீனா வச்சுட்டு ஒவ்வொரு டேட்டாவும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர் இருக்க டேட்டாவும் ஜீரோலேருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்கு ஜீரோலேருந்து இவ்வளோ தூரம் தான் தள்ளி இருக்குன்னா அதெல்லாம் அவுட்லயர் கிடையாது பிளஸ் ஒன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா தள்ளி இருக்கு அதுவும் அவுட்லயர் இல்லை ரெண்டு மூணுலாம் போச்சுன்னா பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க இசட் ஸ்கோர்ல மூணுக்கு மேல மீன்லேருந்து மூணுக்கு மேல தள்ளி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் அவுட்லயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதை பிரிண்ட் பண்றது தான் வந்து அடுத்த ரெண்டு இது வந்து ரெண்டு அரே பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தெட்டுன்னு ஒரு அரே ஒன்பது ஒன்பது ஒரு அரை இது என்னன்னா ஐம்பத்தி மூணாவது ரோ ஒன்பதாவது காலம்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்கோர் வந்து மூணுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி மூணாவது ரூபா ஒன்பதுக்கு மேல இருக்கிற காலம் தான் வந்து மூணுக்கு மேல தான் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் அவுட்லயர் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை டிஎஃப் ஒன் அப்படிங்கிற பேர்ல சேவ் பண்றோம் இப்ப ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இப்ப ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறா குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்மளோட ட்ரெயின் கொடுத்தோன்னா இந்த டேட்டா வச்சு ட்ரெயின் கொடுத்தோன்னா மாடல் ஸ்கோர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் அவுட்லயர்ஸ் அதே மாதிரி யூனிவெரியட் பைவேரியட் அனாலிசிஸ் வெக்டராக மாற்றுறது என்எல்டி கேவாக மாற்றுறது இதுக்கான கோடிங்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கு இந்த ரெப்பாசிட்டியை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது எல்லாமே நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இப்போ நான் சொன்னால் அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் நியூரான்ஸ்லாம் எப்படி வேலை செய்யுது ஒவ்வொரு நியூரானோட கால்குலேஷன் எல்லாமே அதில் வந்து தெளிவாக எழுதியிருப்பேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு எடுத்தோன்னே நீங்கள் ஹை லெவலில் ஒரு சிஎஸ்சி ஃபைலில் கொடுத்து நியூரோ நெட்ஒர்க்கு ட்ரெயின் பண்ணாமல் சின்ன சின்னதாக நாலு ரெக்கார்டு மூணு ரெக்கார்டு எப்படி ட்ரெயின் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து அதை தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு செட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் நீங்கள் நீங்கள் போட போன உடனே அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாலாம் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க இதே மாதிரி இது வரைக்கும் தெரிஞ்சாலே நீங்கள் வந்து மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியராக இல்லாம் பைவேரிட் அனாலிசிஸ் வெக்டாஸ் என்எல்டிக்கெல்லாம் ஜீரோ சன் ஒன்ஸ் லாஜிஸ்டிக்கல் ரெக்ரேஷன் பொதுவாக உங்களுக்கு வந்து ரெக்ரேஷன்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க
நித்யா துரைசாமி அவர்களுக்கு நன்றி பாதியில் நுழைஞ்சதால் முழுமையாய் பார்க்க முடியாத தோழர்களாம் சிக்கல் இல்லை இன்றைய அமர்வுகள் அனைத்தையும் நீங்கள் மீண்டும் காண விரும்பினால் ஓம் தமிழ் வலையொலியில் வளம் வாருங்கள் ஒவ்வொரு அமர்வையும் தனித்தனியே பிரித்தே பதிவேற்றம் செய்கிறோம் ஓம் தமிழ் வலையொலியிலேயே அனைத்து காணொலியையும் காணலாம் அதை தொடர்ந்து நாளைய அமர்வுக்கான அட்டவணையையும் மாநாடு குறித்த மற்ற தகவல்களையும் அறிந்து கொள்ள இணைய வேண்டிய டெலிகிராம் குழுவின் இணைப்பை வலையொலி அரட்டையிலே வழங்கியுள்ளோம் அதில் இணைந்து மாநாட்டுக்கான தகவல்களை உடனுக்குடன் பெறுங்கள் ஆக மாநாட்டுக்கான நிறைவில் இன்று நிற்கிறோம் இன்றைய இன்றைய நிறைவில் நிற்கிறோம் திறமூல தமிழ் நிரல் தொகுப்பு பைத்தன் பட்டறை ஆண்ட்ராய்டு பட்டறை கற்கும் கருவிகள் எனும் தலைப்புகளில் நமக்கு படைப்பினை வழங்கி சென்ற பேச்சாளர்களுக்கு நன்றி வெவ்வேறு நேரக்கோட்டில் இருந்தாலும் கலந்து கொண்ட பேராளர்களுக்கு நன்றி நம்மோடு கலந்து சிறப்பித்த சிறப்பு விருந்தினர் விருந்தினர்களுக்கு நன்றி இன்றைக்கான அமர்வு இத்தோடு முடிவடைகிறது மலேசிய உத்தமம் ஓம் தமிழ் ஏற்பாட்டில் கனியம் அறக்கட்டளை சித்தியா டிஜிட்டல் மொதிலா தமிழ் குழுமம் உபுண்டு தமிழ் குழுமம் தமிழ் லிபரா ஆஃபீஸ் தமிழா மற்றும் ஐக்கிய ராஜ்யம் தமிழ் துறையின் இணை ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் முதலாம் கட்டற்ற தொழில்நுட்ப தமிழ் மாநாடுக்கான மாநாடு நாளை மலேசிய நேரம் காலை ஒன்பது பதினைந்து மணிக்கு இந்திய நேரம் அதிகாலை ஆறு நாற்பத்தைந்து மணிக்கு மீண்டும் தொடரும் தமிழினி என்னான் நன்றி